投降者不杀哦。堂堂龙魂殿殿主大人，全世界十大高手，排名前三的大人物，居然对我们这帮蝼蚁穷追不舍，说出去也不怕人笑话。都给我上！给我弄死他！起来！哎呀！哎呀！当年穆家覆灭，是你负责后事的。我妹妹林城，究竟被你带到哪里去了？原来你就是当年逃走的穆家少爷。等我安全离开，我就把消息发到你手机上。死到临头还敢讨价还价，你你就是所有权贵，市委坐上病的诡异。你是龙鼎集团的创始人，世界首富穆廷玉。大哥二哥，这里有我就够了，还麻烦你们亲自跑一趟。三位天之骄子，万人之上的人物，居然是亲兄弟，难怪我这么快便失去了所有。说，我们的妹妹。到底在哪？不必问了，直接斩杀！别别别别别！我我我说，别杀我！我说，你们妹妹在江州，其他的我什么都不知道了。杀、嗯！大哥二哥，妹妹在江州。穆家覆灭已经过去了十八年，如今终于找到了投降，即刻出发。长生，那你久等了，走吧，我带你去见我妈。好，啊，等等，风言。我们还没有跟伯母商量，就擅自定下了婚礼日期，伯母会不会不高兴啊？怎么会呢？我妈一直希望我早结婚，她高兴还来不及呢。放心吧，有我在，她不会为难你的。嗯，走吧。嗯、好。风言哥，新雨来了，快坐。伯母您好，我是林城。你来干什么？没看到新玉来做客了吗？不懂规矩。伯母，我和风言的婚期将至，今天我是特意来拜见您的。我可受不起，你连婚期都不跟父母商量便做主定下，我看你是诚心来给我添堵的。妈，你别这么说啊，我们两个人的婚事是因为我们觉得是自己的事，才没有提前跟您商量的。你还替他说话？伯母啊，林城他也是一番好意。哦快让他坐下吧。不过也是可惜，我和风言哥有缘无分，要不然我就嫁进唐家，好好孝敬您。这有的时候啊，我还真挺羡慕凌晨的。羡慕他做什么？一个无父无母的丧门星，连份事业都没有，穿的嘛跟个村姑一样。这要是嫁进我们唐家，这风言肯定是要被人耻笑的呀。不像新玉，你是陈家的千金，真正的白富美。你要是嫁给我们唐家，那我们家可是烧了高香啊！伯母，我的身世是差了点，可是您这么说谎，是不是有点太过分了？我说错了吗？好了吧，我饿了，快让人安排饭菜吧。那你还愣着干什么？上的厅堂你不行，下的厨房总没问题的。下厨，可是。我不会啊，我也不会。不过伯母，我这要是嫁给风言哥，我一定会花钱请厨师保姆，不会让你劳累的。新宇真孝顺，听到了吗？你又不像新宇能在事业上帮得了风言，难道风言娶了你回到家里当摆设吗？反正你想嫁进我们唐家，就得洗衣做饭做家务，孝敬公婆。现在就是你表现的机会。妈，要不咱们还是出去吃吧。儿子。我只需要他一个态度而已，不然我不同意你们结婚。好了，风言，伯母，我去做饭。辛苦你了。哼，这还差不多。哎，新宇啊，你这次回国有什么打算吗？我打算接手陈家的产业。啊，你要接手陈家的产业了？伯母，但我也知道，这女人嘛。就应该在家相夫教子，但是你也知道，我们家就我一个独生女，我也找不到像风言哥这样
，英俊潇洒、才情过人，又温柔体贴的丈夫，帮我管理公司，所以啊，我只能硬着头皮自己上。心仪啊，你能这样想，真太好了！你不是喜欢风言吗？我觉得你俩就很合适。妈，别胡说，我马上就要结婚了。结什么婚啊？这林晨无论学识、样貌、身份，哪一点能比得上心雨啊？他连心雨的一根头发丝都比不上。哎呀，伯母，我也没有您说的那么好啊。我虽然和风言哥从小青梅竹马，我也很喜欢他，但我知道，在他心里边只有林晨，我也没有他那么好命。能让你喜欢我？谁说的呀？傅雨心里一直是有你的。来来来，你们进房间，好好的聊一聊，好好认清自己的心，好好聊，别着急啊。哎、心雨，你没事吧？风言哥，你已经好久没有这样抱着我了，可不可以在你怀里多待会儿啊？心雨。你先起来吧，风言哥，我是真的喜欢你，我爸妈都知道，我知道这样不对，但我控制不住。心雨，你，妈，在干什么？啊啊、林晨，不是你想的那样，刚刚是个意外。啊，先不说是不是意外，你告诉我，你们两个会什么共处一室？有什么好解释的呀？他俩想单独说句话，不行吗？单独说句话，需要孤男寡女共处一室吗？放肆！方言和心雨从小青梅竹马，两小无猜，他们亲密一点怎么了？再说了，你还没过门呢，就指手画脚的。你要嫁入唐家，是不是我都要听你的？哎，好了，黎晨，刚刚真的是个误会。我俩恋爱这么久了，马上就要结婚了，难道你还不相信我吗？真的吗？行了，别整的跟个怨妇似的。这个心雨可是我们家的贵客，被你这样一闹，受了委屈，你还不赶紧向人家道歉？伯母，刚刚的事情也许是个误会，可我才是风言的未婚妻，我凭什么要向他道歉？就凭你的家世、身份、能力、样貌、财力都不及心雨啊！伯母，我是真心喜欢风言哥的，要不是我爸妈一早把我送出国留学，我们早就在一起了。我只想要一个和林晨公平竞争的机会而已。哎呀，心雨啊，唐家和陈家本来就是世家，你能力出众，才识过人。哎呀，这以后啊，肯定能成为风言的贤内助。这林晨一个普通人，哪能比得上你呀、啊？在我心里啊，就只认你这一个儿媳。妈，你别这么说，林晨他有很多优点的，好吗？他相貌平平，一脸尖酸刻薄样，善妒也就算了，居然敢跟我顶嘴，这种人啊，根本不配嫁入唐家。伯母，我和风言是真心相爱，已经到了谈婚论嫁的地步。你对我挑三拣四，我可以接受。可你要是再出言侮辱我的话，对不起，这个婚我不结也罢。凌晨，凌晨，哎，儿子，你站住！这孩子，心、啊、雨，风言这孩子不要重感情，你别介意哈。我再去给你拿点水果哈。凌、嗯、晨，凌晨。这好像是从他脖子上掉下来的，这块玉的质地和成色都俱佳，他怎么会有如此高品质的玉？哼，林晨，你不要走，放开！我不管别人怎么想，但我的心里只有你。我知道我妈刚刚很过分，你生气是应该的，但是我保证，以后不会再发生这种事情了。你拿什么保证？除非我们结婚之后搬出去。不跟你妈妈一起住。好，婚礼结束，我们就搬出去。那我们婚礼照常举行，好不好？真的吗？那我信你。你放心，婚礼我一定给你最体面的。到时候我让人登报纸来祝贺我们的婚礼。嗯。大哥，江州总督赵人民求诊，我已委托他寻找程程。江州有数千万人。我们这样毫无头绪的寻找，无疑是大海捞针。有小姐的消息了，快说！科长，小姐被林家收养，改名叫林晨，即将与唐家的唐风言举行婚礼。什么？没想到晨晨已经觅得良婿。
，这可是双喜临门的好事啊！既然婚礼在三日之后，那我们也不必着急寻找厂长，先给他准备好嫁妆，等到婚礼的时候，给他个惊喜。在江州，庄园三处，别墅十套，豪车八个。另外呢，我会拿出一份现金，再加上龙鼎集团江州分部的股份，全部给厂长作为补价。哎，大哥，我可不像你这样富可敌国。不过我手里的药丸也可以价值千金。那我把龙凤令交给厂长，让他可以号令十八州所有武装势力。好，我们要让整个江州知道厂长尊崇我们的身份。你快去准备。是。新宇，你说的都是真的。龙鼎集团的创始人穆总、鬼医，还有龙魂殿的店主大人要来参加我的婚礼。这样三位大人物来一位江州就要翻天，竟然要来三位啊！首富不说，统御十八州的龙魂殿店主大人竟然能来参加我的婚礼，这是何等荣耀！我们唐家立祖立宗保佑，我们唐家马上就要一飞冲天了呀！只是我们唐家根本没有办法接触这样的大人物，他们怎么突然来参加我的婚礼啊？是我爸妈特意邀请的，不过他们以为新娘是我才会广发请帖的。哎呀！还心有本事啊！你一来我们唐家，我们唐家马上就腾飞了。你可真是我们的恩人啊！不像那个凌晨，我一提下我就生气，看你就晦气。谢谢你，心雨，帮了我这么多。不用客气，冯远哥，我爸妈还准备了千万彩礼、一套别墅和三辆豪车作为嫁妆。不过可惜，和冯远哥结婚的人不是我。风爷，你看新宇多有诚意，成家底蕴十足，你必须该娶新宇。可是，可是什么呀？你要是敢娶凌晨的话，我一分彩礼都不出。这次非要凌晨知难而退。林小姐，这身价值二十万的定制婚纱非常漂亮，您穿上一定是最美的新娘子。谢谢。喂。取消彩礼？为什么？你这样人能嫁进我们唐家，已经是山鸡变凤凰了，竟然还敢奢求彩礼？哼！也不照照镜子，看你自己有没有这个脸。不是伯母，现在江州寻常人家的彩礼都要几十万，我已经很体谅风言了，压了很多了，现在倒好，连一分都不给了。这传出去，难道不是丢我和风言的脸吗？行了，反正现在不但没有彩礼，你要嫁给我儿子，必须陪嫁一百万。不然不能结婚。什么？一百万？怎么？一百万很多吗？我告诉你，新玉要是嫁给我儿子，陈家准备了千万的彩礼，而且还要附赠一套别墅作为婚房。你要是没有一百万，我就不同意结婚。妈，成成，其实我妈也就是想要一个态度，你知道的，这些东西，彩礼和嫁妆，最后都是属于我们自己的。我知道的。是陪嫁，我给。新、啊、宇啊，你这次请来了穆总、鬼医、店主大人那三位大佬，风爷还没好好谢谢你呢。伯母，不用跟我客气，只要可以帮到风言哥就好。不过可惜、啊，和风言哥结婚的人不是我，就怕到时候会惹怒了三位大人物。哎呀，惹怒三位大佬那还得了？呃，风言，你不能让凌晨去。可是，可是什么呀？那个凌晨只是图财，你就给他一点钱，何必搭上自己的幸福呢？是啊，风言哥，只要我可以嫁给你，我们陈家一切都是你的。你不用着急回答我，我说的话在你结婚前都做数，你好好考虑一下。嗯、有这好事，你还考虑什么呀？走吧，到婚礼现场。大哥，这车太慢了。老三，咱们比比谁先到现场。好，看谁先到。哎、啊，不是，啊，婚礼马
上就要开始了，你怎么还没换婚纱呀？我的婚纱找不到了。哦，还有一块我从小戴在身上的玉佩也找不到了，能麻烦你帮我一起找一下吗？好，好，好。让我们有请新娘登场。哎呀，找不到就算了，及时已到，可不能错过呀！我天，好吧。好久不见，好久不见呀，杨总，我儿子真是来喝一个。这个生意做得好。这是新娘子，穿的这么朴素，我还以为是服务员呢。风爷，对不起，我的婚纱不见了。大喜的日子你来添堵。婚纱都弄丢了，真是个废物！凌晨，你怎么会出现这么大的事？没想到你对待婚礼的态度竟然这么敷衍，也太让我失望了。我没有，风云，我真的。听说呀，凌晨家世很差，家里人都不怎么看重他，所以结婚呀，娘家人都不愿意来。这婚礼有什么意思啊？新娘子连婚纱都穿不出来，我看要不取消了算了。婚礼不用取消。今天的新娘本来就不是凌晨，而是我。我的婚纱为什么会穿在你身上？因为我才是真正的新娘，你只是替我试穿婚纱的人罢了。哦各位宾客，今天是我和陈家千金陈新宇的婚礼，新宇才是我的新娘，刚刚不过是和大家开了一个玩笑，当众换新娘，这也太丢脸了吧！不过是个卑劣的穷丫头罢了，哼，还想飞上枝头当凤凰，自作自受。胡说八道什么？明明我才是你的新娘，你到底为什么要？你也不仔细想想，你家庭一般，要事业没事业，要学识没学识，长相普通，对我而言毫无作用。这样的你，如何配得上我？我配不上你。没错，我儿子俊美无仇，前途无量。娶了新宇之后，新宇将会把公司交给风言管理，到时候风言身家上亿，将成为江州新贵。让唐家实现阶级跨越，成为真正的人上人。所以，为了前途，你抛弃我了。对，凌晨，水往低处流，人往高处走的道理，你应该明白吧？只有和心雨在一起，才能实现我的抱负，而你，只会成为我的累赘。我从来都不知道，你居然是这么想的。<笑>那是因为你不了解。我们家风言是人中龙凤，将来肯定是大人物，是你怎样都高攀不上的人。而你呢，就犹如地上低贱的泥土。你和风言，一个是云里的龙，一个是井底的蛙，根本不是一个世界的人，怎么能在一起呢？说的对，天上的云和地下的泥，那怎么可能？那可是天壤之别呀，确实不能在一起。哼，对呀、啊、对呀、啊，少走三十年弯路吧。要是我，我也选择陈家的千金。凌晨，看在我们相爱多年的份上，好聚好散吧。既然你不愿意留下来喝喜酒，那你便走吧。唐风爷，你真让我恶心。哼，陈新宇。你抢我的婚纱，抢我的未婚夫也就算了，我的玉佩为什么也在你身上？你胡说八道什么啊？那是我的，还给我！穆、啊啊、总鬼，店主大人马上就要到了，容不得你在撒泼。来人呐，把我丢下去！龙魂殿店主到。妹妹，店主大人，我就是今天的新郎，我叫唐风年。嗯，在此良辰吉日，我等前来叨嚷，实属冒昧。不过新娘子是我失散多年的胞妹，我与家兄特备下嫁妆，送与新人。来人，龙鼎集团穆总
，鬼医，店主大人，祝贺两位新人新婚，特送上庄园三处、别墅十套、豪车百辆，以及龙鼎集团江州分部百分之三十五的股份，还有礼金一千万。一千万，是十八周元帅的老师，店主大人。这唐风言还真是好运气啊，娶个老婆竟然有这样的地位，就算是皇室公主也不过如此了吧。店主大人，他刚说的这些，都是给我的吗？嗯，还有，我还要单独送你一块龙凤令。龙凤令，传说是每一位龙魂殿店主的珍宝呀，可号令十八州之内龙魂殿众，同时也是黑暗世界的至高圣物。龙凤令出，莫敢不从呀！这样的至宝，说送就送，新娘子真是好运气，不光家世高贵。还得到了店主大人的赏识，这难道就是传说中的天地皇女？谢谢店主，你还愣着干什么？滚出去！我自然会走，但是陈心雨，我的玉佩是我从小一直带在身上，是我父母留给我唯一的东西，你必须还给我。什么？你说玉佩是你的？对啊，你是谁？这玉佩怎么在你？呃，店主大人，您别生气。我陈心雨也不是那种蛮横霸道的人，我这就还给他。嗯，你还给我，林晨，你竟敢对店主大人不敬，快抓起来打断四肢，交给店主大人发落。滚！店主大人，我是怕这个女人她冲撞了你。啊，别说了，原来你是。抱歉，我认错了。此令交给你。送我。店主大人竟然将龙凤令送给了那个女人，这是什么情况？妹妹，你失踪这么多年，哥哥终于找到你了。哥哥，你是我哥哥。这玉佩是我们家族的信物，我有一块。真的？店主大人怎么可能是凌晨的哥哥？难道是玉佩的缘故？嘿，给我！店主大人，您认错人了，这玉佩其实就是我的。他是我家的传家之宝，之前我送给他，被他退回了，我才重新配在身上的。你说的可是真的？陈心雨，你胡说八道什么？这明明就是我一直带在身上的，是我弄丢之后被你捡走的吧？你才胡说八道呢！我知道了，你就是看店主大人重视这块玉，拿出了龙凤令，才说是你的。你真厚颜无耻！林晨，我从没见过这块玉佩，你怎么能撒谎呢？我没有撒谎。自然调查的人说妹妹改名了，但玉佩才是证明妹妹身份的重要凭证。这玉佩到底是谁的？还用问吗？传说中的鬼手鬼医。玉佩是我们妹妹临城的。二哥，你如何判定？我猜的呀。你看她长得。眉眼长得跟我们小时候走丢的妹妹一模一样，玉佩当然是他的。原来你才是我们妹妹，鬼医竟然是店主大人的亲哥哥。谁要是能成为他们两个的妹妹，那不成了世上最高贵的女人？鬼医，店主大人，这块玉佩真的是我的，你不要被他给骗了。陈心雨，你抢我的未婚夫也就算了，现在难道还想抢我的哥哥不成？林城。你就别再撒谎了。我知道你心里对我一直都有怨恨，但是你又何必冒领我的东西呢？凌晨，你冒领别人的东西到底是何居心呢？够了！既然你们都说玉佩是自己的，你们今年多大？我二十一，我也是。生日什么时候？六月初七，我也是。你们竟然是同年同月同日生！我小时候生过病，发过烧。生日是哪天？记不清了，不知道对不对。鬼医，店主大人，这块玉佩真的是我的。你有证据证明吗？你，呃、我没有，我也没有。龙鼎集团穆总驾到。龙鼎集团创始人，世界首富穆总。大哥，你来正好。这玉佩不知道是谁的，你知道？谁是我妹妹吗？我知道谁是我们的亲妹妹。穆总，鬼医，店主大人竟然是兄弟三人。大哥富可敌国，身价千万亿
，二哥医术通神，多少皇家贵族都找他排队看病。三哥大权在握，号令十八州雄师，谁要能成为他们的妹妹，那真是万人之上的霸宠啊！叶生前叮嘱过我，只有血脉相通之人，才能将玉佩融合。谁能跟我们三兄弟的玉佩融合在一起，便是我们的亲妹了。你先来，不就是把玉佩拼上去吗？有什么难的？看来这份机缘属于我了。你不是我们的妹妹，竟敢冒充我们妹妹，你找死！心雨别怕，呃，三位大人，这环形玉佩过去这么多年了，风吹雨打的，这质地难免有破损。这什么血脉呼应，这玄之又玄的说法根本就不可信啊！对对对，三位哥哥，我发誓，这玉佩的确是我捡到的。没错，我从未见过凌晨展示过此枚玉佩。凌晨，他就是个穷丫头，如此质地的玉佩，他怎么可能拥有？这明明就是我的玉佩，就是上次在去了你们唐家之后就不见了。所以你的意思是，唐家偷了你的玉佩？一派胡言！三位大人明鉴，我唐家断不会做出此等偷鸡摸狗之事。你这是往唐家身上泼脏水！凌晨，你好恶毒的心啊！都给我闭嘴！是真是假，一试便知。不用担心，拿起玉佩试一试吧。是就是。玉佩合到了一起，这这不是真的。原来你才是我妹妹，我们终于相聚了。这些年让你受苦了，哥哥，我们带你回家。你们真的是我哥哥？和尚了，世界上居然有如此玄妙的事情，今天真是大开眼界呀！那说明凌晨真是三位大人的妹妹，那岂不是说丑小鸭变成白天鹅了？这不是真的。凌晨，你到底用了什么歪门邪道啊？凌晨，你为什么不告诉我你的身世啊？不是我跟你说过了，我没有小时候的记忆，我怎么告诉你？再说了，你刚刚不是还说我配不上你吗？怎么，现在知道了我有三个厉害的哥哥，你可后悔？我，凌晨，瞧你说的，你误会了，我们很想把你娶回家的。今天就是你和风言的婚礼，啊、哦，我们继续吧，今天就结婚。伯母，你说什么呢？你们今天当众换新娘，现在又想让我跟你的儿子继续结婚，你当我是什么？是冤大头吗？我就说程程怎么今天没穿婚纱，让我没认出来，原来是你们唐家如此对待我妹妹，真当我这个店主大人是摆设吗？妹妹是我们的心头肉，掌中宝，你们唐家好大的胆子，这么欺负她，当我诡异的名头不够响亮吗？唐家如此欺辱我妹妹。其罪当诛啊！欺辱我妹妹，真当我楼顶一个人是白饭的？妹妹别怕，哥哥们为你撑腰，谁敢欺负你，一定会让他们付出代价。鬼，店主大人，首富大人，饶命啊！之前唐家人说自己儿子呀是人中龙凤，注定好降天际，是凌城小姐高攀不起的人物呢。现在呀，没想到。世界首富，权握天下的店主大人，鬼一，竟然是凌城小姐的哥哥。哎呀，没想到高攀不起的竟然是他们唐家。是啊，之前说人家凌晨小姐是地上的烂泥，说唐少爷是云中的龙，还说人家是井底之蛙，有着不可逾越的鸿沟。哼，现在看来，凌晨小姐才是人上人，后悔了吧你？好一个不可逾越的阶级，你们唐家。还真是眼高手低呀、啊，确实是云泥之别。但我妹妹是云，而你呢，就是扶不上墙的烂泥。呃，是是，我们是烂泥，我们知道错了。凌晨小姐，给我们一个机会吧。晨晨，哥哥，我不想看到他们，我们回家吧。且慢，他们这么对你，罪不可恕。特别是他，竟敢冒充身份，必须严惩。三位大人，我我知道错了，我再也不敢了。
你们饶过我吧，好不好？三位大人，凌晨，这次是我们做错了，我代表唐家道歉，对不起。唐风言，你的道歉我不接受，你也不配道歉。凌晨，之前多有得罪，呃，都是我们不对，我们现在知道错了，求求你看在我一把老骨头的份上，饶了我们吧。你也知道得罪，你们方才不是还很嚣张吗？现在又用什么脸面向我求饶？如此恶人，必当严惩。凌晨，我真的知道错了，我可以和你结婚，我保证，我以后再也不会让你生气了。你原谅我这一次，放过我妈妈吧，放过我妈妈吧。唐风言，你算什么东西？胆敢消想我妹妹？是啊，我不敢消想，但凌晨，我知道你对我还是有感情的。浪子回头金不换。你再给我一次机会吧！走开！你让我恶心。哥哥，大哥，尽快处理，我们带程程回家。唐家和陈家欺辱我妹妹，立即封杀。若有势力想帮助唐家，视为与卢定集团为敌。若有任何人为他们求情，十八周内休想买到任何一粒药，求任何一位医师。如若再犯，陆魔令出，一灭三族。走吧，店主大人那近乎实质的杀气太可怕了，我的后背呀、啊、都被冷汗打湿了。妈看来啊，以后咱们还是低调点吧。真正的强者啊，一个手指头就能捏死咱们。唐家啊，这下惨了。各位，这次婚礼让大家见笑了，家母身体不适，怠慢了各位，还请原谅。程程，你就住这里吗？嗯。那哥哥们先坐，我先去做饭。程程，二哥可是鬼医，有机会让你尝尝我的手艺。好。程程，你的全名是凌程，我是你大哥穆廷玉，这是二哥穆流峰，这是三哥穆行燕。你知道吗？你小时候白白胖胖的，特别可爱。这些年你受很多苦吧，瘦成这样。不过放心，二哥一定帮你补回来。程程，谁若是欺负你，告知于我。大哥、二哥、三哥，谢谢你们，我也有我自己的家人了。程程乖，以后由我们来保护你。嗯，今天是我最幸福的一天，以后。我也有爱我疼我的哥哥们了。我们商议了一下，这是龙鼎集团江州分部的总裁任命书。从现在开始，你就是江州分部的总裁了。大哥，这我不能收，我怕我经营不善会亏损的。不用担心，你这么聪明，一定可以的。这是二哥的礼物，一瓶名为祝言丹，可以延缓衰老；另外一瓶是回天丹。可以护心造血。世界上还有这么神奇的药？龙凤令送你，持此令，十八州之人不敢不从。程程，唐家和陈家欺辱过你，可否要我出手？不用了，三哥。唐风言玩弄了我的感情，陈心玉又欺辱了我多年，我要亲手复仇。还麻烦各位哥哥们帮我散布假消息。不要透露我的真实身份，我要疑惑他们。行，那咱们就听妹妹的。你不能赤手空拳回去报仇，这些算是哥哥们借给你的，等你复完仇还给我们便是。那就谢谢哥哥们了。傻丫头，跟我们还客气什么呀？准备好了，就上任吧。嗯。唉，得罪了三位大人物，我们该怎么办啊？唉。谁能想到，他凌晨不声不响的，竟然有三个鼎鼎大名的亲哥哥？心雨，你在想什么？这么入神？我在想，怎么就这么巧了？你们想想，三位大人物早就出名了，为何要在今日婚礼才来寻找？我怀疑凌晨根本就不是他们亲妹妹。心雨说的没错，什么玄而又玄，血脉玉佩，我看这是骗人把戏。凌晨和那三个大人物一定早有联系。
我们现在最主要的就是要搞清楚他和三位大人物的真实关系。喂，好，我知道了。伯母，风言哥，我调查清楚了，这个凌晨只不过是帮扶过曾经真正的穆家千金。三位大人物得知他结婚的消息，特意前来感谢。这个人情还完了，他们便会很快离开江州。等三位大人物放弃凌晨，我们就可以对付他，把凌晨的钱全部抢过来，让他重新变成那个穷丫头。如果凌晨真的是三位大人物的亲妹妹就好了，我与她毕竟有情。风言哥哥，嗯、当务之急是要解决我们两家的困境。这个凌晨，假借和三位大人物的关系来处罚我们。就算日后找他秋后算账，也要保证我们两家不衰落才行。放心吧，我已经知晓，赵总都打算开发临江商业区，只要这个项目拿到手，我们两家就可以扭转颓势。等到三位大人离开江州之日，就是他凌晨跪地求饶之时。可是赵总督会不会顾及三位大人物的警告，然后不把项目交给我们啊？伯母您放心。总督和我们陈家就是旧识，而且总督夫人一向嫉恶如仇，只要我把凌晨的险恶告诉他，他一定会帮我们的。哎呀，我们唐家有你这样的儿媳妇，真是福分。桂叶，我的心脏病怎么样了？总督无需多虑，此针对我来说易如反掌，只不过药物已经被我赠送一颗，需要过些时日才能配置好。这段时间呢，切勿动怒以及高强度运动。好，感谢鬼医啊。来，这是我的枕巾，一个亿，还望鬼医笑纳。以后我会常驻江州，还望总督多多照顾。哎，您客气，鬼医能常驻江州，这是江州和我赵仁明的荣幸。总督客气了，我还有其他事，先走了。好，那我送您。慢走啊。嗯。鬼医常驻江州。万不能让那些不开眼的世家去打扰。若是惹恼了鬼医，他那个掌管着十八州黑暗世界的弟弟，可不是个好讲理的人。哎，塞翁失马，焉知非福啊！喂，哥哥，我已经在去公司的路上。呃，这位叔叔，你怎么了？先坐。你怎么了？哪不舒服？心脏。心脏。另外一瓶是回天丹，可以护心造血。啊！您等等，我这有药。这是什么药？竟有如此奇效？这个药是我哥哥给我的。没想到效果这么好，敢问恩人性命，赵某必有重谢。哦，叔叔不用客气，我取手治了而已，我还有点事，我就先走了。啊，真是个善良的小丫头，助人为乐，不求回报，难得难得。总裁，这是临江商业区项目策划书，是我们江浙分部现在最重要的时候。赵总督定下的项目，我亲自去拜访。好。哎，风言哥哥，你不用着急，赵总跟我们陈家是旧相识，临江商业区的项目我一定可以拿到。心雨，你真是我的贤内助，得妻如你，夫复何求？风言哥哥，这是在外边。人家会害羞的。你们怎么在这儿？林晨，我们当然是来和总督大人谈有关临江商业区的项目，反倒是你来临江茶楼做什么？林晨，我都已经知道了，你跟那三位大人物根本就不是兄妹关系，你来这里是故意接近我的吧？上一次你看我颜面扫地。毫不留情的让我公司受到影响，我是不可能回心转意的。唐风言，自恋是病，得治。让开！哎，临江茶楼是总督大人的产业，来往的都是达官贵人
，一个茶位费就高达几十万，也不是我看不上你，你拿得出来吗？跟你有关系吗？你，风言哥哥，我好心提醒他，他却凶我。有我在，他不敢欺负你。林晨，我知道你是借着项目的名义来接近我，吸引我的注意。不过，你算盘打错了，我跟心雨的感情好得很。自作多情，没错，你的确是自作多情。不过，自从你上次大闹婚礼，我便对你彻底失望。风言哥，过去的伤心事就让它过去吧。嗯。本来我还准备给你个机会的，没想到你却故意害我，现在还厚颜无耻的求我接纳你，恐怕你要失望了。我绝不会原谅你。不是唐风言。我以前怎么没发现？你怎么这么不要脸啊？被我说破了，恼羞成怒了。林晨，你我身份的差异，注定了我们的感情不会有好结果。你又何必苦苦追着我不放呢？是啊，林晨姐，别怪我没关心你。你呢，还是最好别纠缠风言哥，不然到最后，我受伤的只有你自己。拜托，睁大你们的眼睛，好好看清楚，我今天是来谈项目的。林江。商业区开发案，你竟然跟我定下了同一个项目，风言哥，你不用担心，总督大人与我家是旧识，你没背景没身份，有什么资格拿下这个项目？能进入临江茶楼的人，非富即贵。林晨，就算你想用自己的能力来证明自己，应该用一些简单的方式。这种项目，你不该插手。不好意思，我现在。是龙鼎集团江州分部的总裁，敢问为何不敢插手？什么？龙鼎集团江州分部的总裁？正是。<笑>没想到你跟我分开之后，竟然变得疯疯癫癫。<笑>林晨，你知不知道，龙鼎集团那可是全球第一大产业，每个分部的总裁都是一方大佬。你现在说谎的本事啊，可是越来越差。你这谎话说出去，有人信吗？好啊，如果我没猜错的话，现在龙鼎集团的官网应该已经更新了。既然你们这么不相信，那就自己上网查看了。嘉诚啊，就你这倔强的性格，迟早会害人。怎么会这样？怎么了？这上面显示的是，他真的是分部总裁。嗯，怎么样，现在信了吧？切，凌晨，你无非就是靠着你的美色，勾引龙鼎集团的穆总，他也就随便给你个岗位，跨职罢了。凌晨，没想到你现在如此过了，我真是错看了你。风言哥，不要生气，就算他现在是总裁，也未必见得到总督大人。凌晨，你别怪我没提醒你。面见总督大人，那是需要提前预约的。而我早已委托我家长辈和总督大人约好了，他一会儿就会来接见我。而你，只配在这傻等着，是吗？那就拭目以待。够了！你现在怎么变得这么陌生？趁我还没有彻底失望，你走吧，走得越远越好。有病！敬酒不吃吃罚酒，看来我只能给你个教训，才能让你对风言彻底死心。嗯，哼，你干嘛？放开！你有病啊！给我住手！总督大人。哎，姑娘，是你呀、啊？你没事吧？啊，是你？你就是江州总督？林城，你怎么敢对总督大人不敬？林姑娘是我赵仁明的朋友，我看你是活腻了。总督大人，你是不是搞错了？她就只是运气好点的穷丫头，怎么可能是您的朋友呢？总督大人有所不知，这个林城苦苦纠缠我，意图破坏我和心雨的感情。我只是想摆脱他的纠缠罢了。我没有总督大人，我和唐风言毫无感情，他更是我的仇人。林姑娘心地善良，岂会看上此等贼物？我帮你打发了便是，给你们三分钟，滚出我的视线之内，否则你们的余生将在江州大牢里面苟且吧！滚！哼
，林逍遥，临江商贸开发计划就全交给你和龙鼎集团了。我相信你们一定会交出一份令江州人满意的答卷。多谢赵总督的信任。哎，别这么见外，叫我赵叔叔就行。改天来家里吃饭，正好把公章带上。哎，我今天也没带在身上，到时候我让夫人做几道拿手菜。好好感谢感谢你的救命灵药啊！赵叔叔相邀，莫敢不从。今天时候也不早了，我不打扰赵叔叔了，告辞。好，好，好，哎，请。<笑>怎么又是你们啊？到底有完没完了？林晨，赵总督已经把临江商业区的项目交给了你。我知道你是想引起我的注意，不得不承认，你已经成功了。我可以给你回到我身边的机会。只要你把这个项目交给我，哼，唐风言，你白日做梦啊！还有，我对你根本就不感兴趣。<笑>风言哥给你机会，已经是你的荣幸了。怎么着，还想玩欲拒还迎、讨价还价的把戏？还真是贪得无厌。林晨，这是我给你的最后机会，否则。到时候三位大人物离开了江州，休怪我对你不客气。两条丧家之犬！哎，你这个林晨竟然如此不识抬举，到时候就算他跪下来求我，我也不会原谅他。风言哥，你别生气了，我已经联系了总督夫人，我们现在就去见他。太好了，心雨，谢谢你帮我，我必不负你。嗯，走。什么？心脏病发作，那你现在怎么样了？哎，多亏一位小恩人相救，已经无碍了。过段时间，小恩人来家里做客，你可不要怠慢人家哦。瞧你说的，人家是你的救命恩人。看来总督夫人还不知道是谁救了总督大人。我们的机会来了。我们这样冒领凌晨的功劳，会不会不太好啊？有什么不好的？大局为重。来，请坐。阿姨好，你就是心雨吧？嗯，我跟你妈妈呀，当年是好闺蜜，可惜我们现在各自嫁了人之后，联系也就少了。阿姨，这位是我未婚夫风言，我们这一次初次登门拜访，什么也没带，实在是失礼。啊，不过我们是为了救一位突发心脏病的叔叔。才会来晚的。救了人民的小恩人就是你们。好像那位叔叔说自己姓赵，赵叔叔就是总督大人。缘分呐、啊，心雨，风言，我代表人民，谢谢你们的救命之恩。阿姨，其实我们这一次登门拜访是为了临江商业区的项目，没想到被一个纠缠风言的女人给抢走了。这工作上的事情我向来不掺和。不过你们说纠缠风言的女人抢走了项目是什么情况？总督夫人，您有所不知，那个女人叫林城，曾追求于我，试图破坏我们之间的感情，但是被我拒绝之后，巴结上了龙鼎集团的大人物，凭着自己的姿色成了江城分部的总裁。哎，也都是因为我，没想到他为了引起我的注意，竟不惜与我作对。居然还有这样不知廉耻的女人！是啊，阿姨。不仅如此，他不知道用什么手段从总督大人那抢走项目，出来之后还对我们百般嘲讽，要让我们下跪道歉。我和风言实在不堪受辱。阿姨你也知道，如今唐家和陈家被打压得很惨，岂有此理！居然有这样的事情，你们放心，一切由我做主。阿姨您消消气，我们可以不要项目，只求阿姨您可以出面。向凌晨求求情，让他放过我们。你们放心，人民他身上没有带公章，只要你们项目扣上公章，就算凌晨他有天大的本事，也抢不走这个项目。谢谢总督夫人。若是那个凌晨再来纠缠你，就给我打电话。一切由我做主。这卡里有三千万，算是我给你们公司的入股。多谢总督夫人，那我们就不打扰您了。穆总，您时间方便吗？我有事找您商量。我跟程程在逛街呢，有事来商场谈吧
。哦，好。大哥，你要是有事儿就先去忙吧，我自己随便逛逛就好了。这是四海的黑卡，有无限的额度，想买什么买什么。我还有事，先走了。嗯，大哥快去吧。嗯林成，你到底想怎么样啊？一而再，再而三的制造这种低俗的偶遇，有意思吗？我已经明确拒绝过你了。我是来买衣服的，倒是你们，明明是你们跟在我后面进来的。同样的问题，我还想反问你呢。这样跟着我，到底有什么不可告人的目的？<笑>林成，不是我瞧不上你，这可是江州最有名的奢侈品店。最便宜的衣服，那也得好几万，你买得起吗？不过区区几万块的衣服，我要买上上百套，每天都换不一样的款式。够了，就算是吹牛，也要有个限度。为了吸引我的注意，还真是苦心孤诣，连这种大话也敢当众说出来。店小姐你好，麻烦你帮我把你们店里所有全新的款式都挑出来一套。我要全部买下来。您认真的吗？我们店内各个款式的衣服加在一起可要两百万了。这位店员小姐姐，你可别听她胡说八道，她不过是裴大佬的拜金女而已，不会有两百万的。刷卡。过会儿刷不出来钱，可不要求我帮你。付款成功。什么？你不是存款只有一百万吗？怎么能买得起两百万的衣服？林小姐，这是您的卡，请妥善保管。我立刻安排人将您所有的商品包起来。好，谢谢你。你干什么？龙鼎集团发行的无限额黑卡，全球只有三张，怎么会在你这儿？我怎么拿到的跟你没有关系。把卡还给我。一定是裴穆总睡觉的时候偷偷拿的吧？没想到你竟然堕落到如此地步，被人包养也就算了，竟然还做出此等偷鸡摸狗之事。店员小姐，他们两个人私自抢夺我的个人物品，还麻烦你联系店内的保安把他们抓起来。二位，请立刻把卡还给林小姐，否则我联系保安，大家可都不好收场。凌晨，你别嚣张，马上就有人来收拾你了。好，我倒要看看，你能联系谁来帮忙。哼，你当我们唐家和陈家的底蕴就如此浅薄吗？有本事别走，过会儿。我让你乖乖道歉。喂，阿姨，您也在天界商场啊？我们也在呢，只不过我们碰到凌晨了，他要叫人把我们赶出去。阿姨，您可一定要来啊！好好好，好嘞，阿姨，那我们等您啊。我们的强援马上就到，等着吧。好啊，我等着。谁敢为难心雨跟风言啊？拜见总督夫人，阿姨，您可算来了。他就是凌晨，拿了一张偷来的黑卡，把这个店里所有的款式的衣服都买下来了，花了两百万呢。我和风言想让他归还黑卡，他却让保安把我们抓起来。放心，心雨，一切由我做主。你就是凌晨？是，我是凌晨。总督夫人好。陈心雨和唐风言的话，您不要相信，我不是这样的人。住口！心雨跟风言在路上救了江州总督，你为难他们就是为难江州总督。明明是我救了赵叔叔，怎么就成了他们了？什么？你救的？啊？怎么回事？呃，总督夫人，你可别听他胡说。凌晨蛇蝎心肠，怎么可能当即救人？啊，是啊，阿姨，他当着您的面都敢撒谎，您可不能轻饶他啊。本来我看你相貌端正，以为你们当中会有什么误会，没想到你内心却如此险恶。竟敢冒领星宇跟风言的功劳！赵叔叔为人宽厚仁义，一生正气。夫人您怎么能不辨是非，听信谗言呢？放肆！谁给你的胆量跟我这么说话？林成，你既然侮辱总督夫人，还不快跪下道歉！阿姨，我现在就替你教训他。啊、陈星宇，你当真以为我还是之前那个被你们欺负的林晨吗？阿姨，你可要替我做主啊！光天化日之下，竟敢当街逞凶，你眼里还有没有王法？总督夫人，您真的被他们骗了
。要是不相信的话，你还是回去问问吧。麻烦你尽快帮我把衣服打包好送来。嗯嗯，打了人还想走？今天你一件衣服也别想带走。不但如此，从今往后，你在江州休想买到一件商品。林小姐，你还是服个软，跟总督夫人赔礼道个歉吧。让我给他道歉，我担心你受不起。狂妄至极！今天我必将你送入江州大牢，惩治你这个恶徒。喂，我在服装店。嗯，我等你。我的哥哥一会儿就要到了，想把我投入江州大牢的话，还是先过了他那一关吧。什么哥哥？阿姨，等会来的肯定就是包养他的那个龙鼎集团的大领。我劝你啊，还是赶紧把他抓起来，免得夜长梦多、啊。放心，他龙鼎集团在江州是过江龙，但也阻止不了我的命令，谁也救不了他。哼，要是我要救他呢？拜见总督。人民，你怎么来了？我若是再不来，救命恩人就被你投入江州大牢了。什么？救你的明明是星宇跟风言。你糊涂啊！他二人这么拙劣的谎言，你竟然相信？林小姐的真话，你却充耳不闻，还险些让林小姐受了委屈。赶紧给林小姐道歉。之前你也没跟我说清楚啊，这电话。哎，不用了，不用了，赵叔叔。其实我也没有受什么委屈，夫人只是被他们两个人骗了而已。这件事情就这么算了吧。林小姐为人大度，我代卓金向你道歉。哎，你们二人冒领功劳，还挑拨离间，来人，把他拉出去，给我掌嘴二十，有些示众。阿姨，你和我妈是闺蜜，不可以见死不救啊！总督大人，我们不是故意欺骗夫人的，您就饶了我们这一次吧。你们两个还有脸让我给你求情？人民，之前就是他们两个哄骗我，在临江集团的项目上盖了公章，真是可恶。没有我的签字，盖了公章也没用。这个项目最终归属仍是林小姐。来人，把他们二人给我丢出去！张嘴二十。阿姨，我错了，阿姨。林小姐，这么处理你可满意？满意，满意。赵叔叔公正廉明，处置得当。你这丫头，都没见过你这么夸我跟你二哥和三哥。我，呃，穆总。你们认识？程程是我的亲妹妹，之前救你的丹药就是他二哥穆流峰送的。没错。啊，原来如此，没想到林姑娘竟然是穆总和鬼医的亲妹妹。林小姐，之前的事情都有得罪了，对不起啊。<笑>您是长辈，我不会放在心上的。既然缘分使然，不如今天就到我家吃个便饭。我来下厨。之前林小姐在店里买的衣服，挑最好的送到总督府。另外，今天的事情不能透露出去。嗯，你还疼吗？疼。哎，你们出去谈项目，怎么还受伤了？伯母，都是那个凌晨，先用美色勾引上了穆总，还阴差阳错的救了赵总督，还指使他打我耳光。哼。凌晨怎么又是他？他怎么总是与我们作对啊？心雨，厨房给你炖了鸡汤，你快去尝尝。快去！儿子，你怎么唉声叹气的？就算那个凌晨八戒伤了大人物，你也不至于如此嚣张吧？妈，如果当初我没有换新娘，凌晨嫁到我们唐家，凭着他和三位大人物的关系和救了总督的恩情，我们唐家就是另外一种局面了。哎呀，哪有那么多如果啊？这世上就没有后悔药。既然你选择了心雨，就好好待她，不要再去想那个凌晨。她就是凭借外人，哼，等那些人都不在了，她就笨倒不了多久了。不过你和心雨一直没有实质性的进展，要不今天晚上你把她留下来，这样她以后就会死心塌地的跟着你了。我知道了，风言哥。鸡汤来了，心雨，你看你脸也伤了，今天晚上就留下来呗。伯母，我要是晚上不回家的话，嗯，我家里人会担心的。哎呀，不会。心雨、啊，我心情不好，我。
我想让你今晚留下来陪我。啊，你们俩记得喝鸡汤，我就不打扰了。阿姨，你干嘛呀？心雨啊，风也不会亏待你的。你要理解伯母，我急着抱孙子呢。心雨，等生日完凌晨，我们就结婚吧。风元哥，咱们毕竟还没结婚呢，不能。我会对你负责的。岂有此理！他们竟然还敢欺负你！我现在就找人去灭了那个自恋的长风爷。啊！哥哥，坐下，先听程程怎么说。三哥，你先别冲动。虽然那个唐风言真的很让人讨厌，但是我还是想要亲属惩罚他。我觉得程程说的没错，唐风言不过就是个小人物，伤害不到程程。你累了一天了，回去休息吧。好。大哥、二哥，我们就这么等着，无动于衷嘛。你急什么？大哥这么凶恶成竹，必定是有他自己的安排。我觉得应该给程程说一门亲事，以免程程真的被唐风眼的花言巧语哄骗。我不同意，程程还那么小，不着急结婚。谁说要把程程嫁出去？只是给程程找一个比唐风眼更优秀的人。当然了，也要看程程自己的意思。如果程程真的喜欢呢，也是要对方入赘的。这还差不多。这是大哥你安排吧，困了。先睡了，去吧。喂，哥，我已经下班了，现在在回家的路上。程程，经过我们三个的精心挑选，给你找到了一个相貌堂堂、品行端正的相亲对象，约在了临江餐厅，你晚上去见一下吧。相亲？好端端的相什么亲啊？我知道了，你们肯定是嫌我烦，想要快点把我嫁出去是吧？程程，不是这个意思啊。哟，这不是凌晨吗？我刚听到你要去相亲。哥，晚上回去再说。怎么着，被穆总玩腻了，把你抛弃了？陈新宇，看来上次那二十个耳光打的还是不够狠啊！这么快就好了？你，老公，站着干什么？你就眼睁睁的看着他欺负我？我马上就要跟新宇结婚了，你没有机会了。是吗？那等你们结婚的时候，我肯定会准备一个大红包，只希望你们二位别再来烦我，否则别怪我不客气。少在这虚张声势，你就是羡慕我觅得良婿，嫉妒我们结婚，我会羡慕你。可笑，是啊，你是挺可笑的，被穆总玩腻了，把你抛弃了，现在都出来相亲了，真不害臊。林晨。你不要一错再错了，趁着现在自由的机会离开江州吧，不要再为了钱出卖自己的青春了。我发现你们两个还真是般配啊，满脑子龌龊的思想。你就承认吧，毕竟你这个家世和样貌根本找不到好男人。<笑>哦，最后的下场呢，就是给有钱人当小僧。管好你的嘴！林成，你干什么？细雨说的有错吗？你凭什么动手？你敢推我？都被穆总抛弃了，你现在出来相亲，你居然敢推我！我看看哪个不长眼的，敢欺负我妹妹。哥哥，你怎么来了？你匆匆挂了电话，我大哥以为有危险，就先赶过来了。没事吧？嗯，没事。我还没去找你们，你们自己都送上门来了。我们现在怎么办啊？林成，没想到你竟然是这种女人，刚刚被穆总抛弃，转身就找上了店主大人，你难道就没有一点点廉耻之心吗？竟敢诬陷我妹！我说的有错吗？林成就是个水性杨花的女人，一点也不懂得自爱。世界上不会有一个人会喜欢这种女人。看看你的嘴硬，还是你的鼻头硬。林晨，你这个疯女人，你快让她松手！得不到就想毁掉，还敢胡说八道！林晨，有什么冲我来，也不要打心语。好啊，既然你们一心求死，那我就成全你们这对苦命鸳鸯。店主大人，求求
少爷，你放了我们吧，我们知道错了。没事吧？走吧。这个凌晨好狠的心呐、啊，自己不守妇道，被几个大佬包养也就算了，居然还让店主大人报复我儿子。不行，我必须去找他要个说法。伯母，那我就在家好好照顾风言。您可一定要替我们讨回公道啊！常言道，患难见真情。如今我儿身受重伤，你居然还不离不弃的伺候他。心雨，我这辈子只认你这一个儿媳。凌晨，你这个恶毒的女人，你给我滚出来！你有脸面让情妇打伤我儿子？你有本事你给我出来呀、啊！这位阿姨，我们还在工作，你能不能不要大吵大闹？他刚刚说的凌晨，好像的确是咱们公司的。凌晨就是你们公司的员工，他出卖姿色，勾引大人物，现伙同另一个情妇打伤我儿子。今天你们公司要是不把人交出来，我我就一直闹下去。这样的女人真是长了见识。也不怪阿姨这么生气，这种不知廉耻的女人，放到以前是要被进猪笼的。不止如此。他跟我儿子谈恋爱的时候，花都是我儿子的钱，贪小便宜，填补自己家里。胡说八道！每次出去吃饭都是我付钱，唐风言更是从来没有为我买过任何东西。哼，你终于肯出来了！你这个不知廉耻的女人，你今天必须给我跪下道歉。还有，你说花的都是你的钱，你有什么证据证明啊？你要证据是吧？这就是我新打印的账单。你老眼昏花看不清楚，可以让在座的各位帮你看看。这男方根本就没有花钱，这老家伙说的是假的。不仅如此，这账单上还有许多的男士奢侈品。这狗东西真不值。呃，你们，你们怎么说起我和我儿子了？就算你有证据又怎样？我儿子现在躺在床上。你必须去唐家给我儿子跪地磕头道歉，然后受到处罚。给我好心人帮帮忙，把他给我抓起来呀、啊！你省点力气吧。就算你儿子真的被打了，那也是他活该，自作自受。没错，我们总裁能力出众，体贴下属，为人谦和，怎么可能无故打你儿子？总裁，林晨是你们总裁，你们不会是搞错了吧？他他就是一个穷丫头啊！怎么可能呢？你嘴巴放干净一点！你一个倚老卖老的老泼妇，我们这么多人，有必要骗你吗？再敢污蔑我们总裁，你今天就别想走了！大家直接把他送进监狱，省得他以后再出来祸害别人。还不快点滚出我的公司！要是再敢惹是生非，我让你吃不了兜着走！你林林晨，你这坏女人，你会遭！大家都工作吧。总裁，刚总督夫人打来电话说约你喝下午茶。好，我知道了。林小姐，请坐。阿姨客气了。来来来，快坐。赵叔叔身体怎么样了？已经无碍了。那就好。这次呢，特意来把公章带来了，这样你们公司的项目就可以生效了。多谢。来，唐风言和陈新宇，真是可恶，竟然敢欺骗我！差点让你受了委屈，阿姨，你也是被骗了吗？更何况唐风言现在已经得到了惩罚，只不过我当初在对付唐家公司的时候，发现他们公司的资金非常雄厚，所以才让他们拖了这么久。我突然想起来了，我在他们唐家公司投了三千万呢。嗯、啊，我得找人把这资金撤回来呀、啊。什么？总督夫人竟然在这种关键时刻想要撤资，说我们唐家得罪了什么大势力？喂，喂，这到底什么情况？我到底得罪了谁啊？难道是凌晨？风言，没想到凌晨竟然成了龙鼎集团江州分部的总裁，在员工之中威望很高。他是靠着讨好穆总裁上位的，那些员工当然不敢得罪他。当务之急是要先解决资金状况。新远，你们陈家底蕴深厚，能不能先拆借三千万？呃，我家哪有那么多钱啊？风言哥，我们家也受打压了，元气大伤。不过，总督夫人马上要举办茶话会，我们可以请求他不要撤资，顺带也可以搞清楚是谁在背后对付我们。总督夫人，总督夫人
，你们两个狡诈之徒，还有何脸面出现在我面前呢？总督夫人，之前都是我们的错，真的很抱歉。但是我们唐家真的急需资金，求您不要撤走那三千万，可以吗？你们唐家覆灭与我何干？总督夫人，凤言是我未婚夫，如果唐家倒了，我嫁过去也不会幸福的。你就看在我妈妈的面子上，帮帮我和凤言吧。我没有你们两个这样的晚辈。你们两个低三下四的求总督夫人不要撤资，怎么不来求我呀？求你，你算个什么东西？你有三千万吗？李成，你不要捣乱，我没工夫跟你在这掰扯。你们不会还不知道吧？在背后对付唐家和陈家的人，就是我。真的是你在对付唐家和陈家？不可能。风燕哥哥，你别听他胡说八道，他哪有那么大本事、啊？这个就是我安排江州分部龙鼎集团低价购入的唐家和陈家的股份，本来打算以十倍的价格卖给你们，没想到你们已经顶不住了。唐家和陈家落到今天这种地步，竟然都是出自你手，你为什么要这么做？就许你们做初一，不许我做十五啊！心雨，你先去一旁等我，我有话。我单独跟他说一下，你听话，为了唐家和陈家，有什么事情尽管叫我。嗯，那就改日再约。好。说吧，想找我聊什么？林成，其实我心里一直放不下你。如果你愿意停止对付我们唐家和陈家，我愿意跟你复合，跟你结婚。如果你能劝说总督夫人给我们投资，我不仅可以既往不咎，还可以。哎，停！唐风言，你哪来的脸啊？林成，这已经是我最大的让步了，你不要得寸进尺。好啊，既然你这么厉害，有什么招数你尽管使出来。我告诉你，唐家和陈家，我林成搞定了。哎，等等，成成，好，都是我的错，请你高抬贵手。放过我们唐家吧，我们唐家能有今天这样的盛况，是经过三代人的努力，不能毁在我的身上。早知今日，何必当初呢？哎，成成，你的耳朵是摆设吗？林小姐已经明确的拒绝了你，你还是好好想想，怎么守住你们唐家最后那一点点可怜的家当，滚出江州，好好做人，姓埋名。儿子，您怎么回来一句话都不说？那总督夫人到底愿不愿意给我们投资啊？伯母，在背后害我们两家的人就是林城，总督夫人不愿意借钱给我们。什么？又是林城那个坏女人？当初搅和婚礼打我儿子，现在毁我唐家，不就当初受了点委屈，至于感情杀绝吗？他，看来林城很会讨好这三位大佬的欢心。现在唐家已经完了，如果我能除掉林城，甚至取代他，成为三位大佬的新宠，老陈家。绝对可以一飞冲天，伯母啊，风言哥今天是被林城刺激，为今只有一计，可以化解我们两家的危难。啊、心雨，你别卖关子了，你快说呀！除掉林城？什么？伯母啊，我这也是为了风言哥，为了我们两家的未来啊。这件事对我们来说，百利无一害啊。深夜到访，所谓何事啊？说，谁派你来的？不说是吧？好，来人，带他下去，撬开他的嘴。走，走的。林城竟然安然无恙，竟然还加大力度对付唐家，不行，我们不能坐以待毙，我要去找他。还真是福大命大，我们一起去。他不让我们活，我们就算拼了也不让他好受。走。大小姐，三少爷，陈新宇、唐风言，还有他的妈妈要闯进来，用不用把他们赶出去？雇凶杀人还敢登门？让他们进来，我倒要看看他们还想干什么。好。
。林晨，你为何如此针对唐家？拜托，是你们雇凶杀人，怎么有脸来责怪我为什么针对你们唐家？明明是你针对唐家在先，我们只是为了自保。你不就是考出买姿色，把你三文带牢才是今天的吗？你有什么好得意的呀？别以为你现在受宠就可以嚣张跋扈，等你人老珠黄的那天，你的下场。会比唐家和陈家更惨。未来的事情谁知道呢？不过至少现在，唐陈两家已经无力回天了。林晨，我知道你是因爱生恨，我们回到以前的样子好不好？啊！我可以和陈心雨分开，以后专心专意对你好。你放过唐家吧。看来你们两位还是没有搞清楚我们之间的差距啊！哎，好吧，那我就实话告诉你们吧。其实你们之前调查到的那些消息，都是我故意散播出去的假消息，而我的真实身份是穆家大小姐林晨。你们口中所说的那三位大佬，正是我的亲生哥哥。我呸！你就放弃那些不切实际的幻想吧，你只不过是三个大佬的玩物罢了，随时都可以被替代。哼！猪八戒戴眼镜，你装什么大学生啊？三位大佬，怎么会有你这么阴险狡诈、恶毒小心的妹妹啊？你这个恶毒的老婆子，还有你们这群小贱人，真是不进棺材不落泪。大小姐，跟他们废什么话？直接喊人把他们都埋了。你不用，那让他们说得明白、啊。没错，让他们知道自己的行为有多愚蠢，让他们余生的时光都在自责和悔恨中度过吧。少爷，哥哥。穆总，鬼医，你们怎么在这儿？睁大你们的狗眼看清楚，程琛的本名叫林成，是穆家真正的大小姐，也是我们三个人的亲妹妹。现在，你们可以安心上路了。怎么会这样？如果我当初没有抛弃你，我们唐家就不会到这个地步了。我我我还不想死，我还不抱孙子呢。我我我求求你们饶了我吧，我以后再也不。我走，赶他们走，走走走，别碰我，放开我！完了，得罪大小姐，我们家都完了！闭嘴吧，贪生怕死的老东西，还嫌不够丢人现眼？你你说谁呢？心雨，你竟然辱骂我妈！我骂她怎么了？唐风言，你当初抛弃凌晨的时候，想过有今天的下场吗？你现在后悔了，又想抛弃我，得亏我早有准备。什么意思？当初趁我手无缚鸡之力，你们便对我实施了侵犯，我已经报警了，有视频为证，你们就等着坐牢吧。唐家，我就替你收下了。你胡说八道！明明是你情我愿的事情。老东西在门口把门锁了就是事实，我早就防着你们有这一手。你们就留着去和司法部门的人解释吧。你个恶毒的女人，我我跟你拼了我！放开我！自从你也不可活。陈小姐，是你报的警吗？是，是我，就是他们母子伙同迷奸了我、呃。不是的，都是他胡说。行了，你们仨都跟我走一趟吧，带走。程程，江州这个分公司的事务已经处理完毕了，公司步入了正轨，但江州还有一个老牌分公司。你是否愿意挑战一下？没问题。不过，我的养父母刚刚接了亲生女儿回家，所以在去之前，我得回家一趟。好。女儿，我的宝贝女儿，这么多年你在外面受委屈了，这是妈妈给你准备的西晋最新的护肤品，以后呀，我们的女儿什么都用最好的。嫣然，这是爸爸给你准备的回归礼物，你看还喜欢吗？哇，谢谢爸爸妈妈，能和你们团圆，我简直太开心了。嫣然呀，你就放心，以后林家的产业都是你的，谁都抢不走。可是姐姐她……没什么可是，你才是林家真正的千金大小姐，没有人敢跟你争家产的。我回来了，姐姐，你下班啦。姐姐，你辛苦了，这些年都是你在管理公司，以后就是我来管理了
，你就不用那么累了。好了，既然回来了，就收拾东西走人吧。妈妈，让姐姐吃了饭再走吧。姐姐刚下班，肯定没吃饭吧？马上就要回山村了，路途那么遥远，怕是一顿热的也吃不着。姐姐，吃了饭再走。还是我们嫣然善良，那就吃了饭再让他走吧。姐姐。真的不好意思，我和爸爸妈妈已经吃过饭了。这样吧，我让夏然重新给你做一顿，你趁着吃点。他哪有那么娇贵呀、啊？那不是有剩饭剩菜吗？让佣人帮他热热，端过来就行了。不用，我不。姐姐，人是铁，饭是钢，怎么能不吃饭呢？来人，把饭菜端上来，让姐姐趁热吃点。让开，姐姐，这些剩饭剩菜是难看了些。可是都是顶级的食材，吃了吃些吧。这些食材呀、啊，本来是给我们大小姐爱犬准备的，可是我们大小姐很惦念您，特意吩咐我要留给您。哎，凌晨，你不会还以为自己是大小姐吧？马上就要去当村姑了，吃糠咽菜的，吃了上顿没下顿，以后。再想吃这些顶级食材，可是想都没有了。我们大小姐人美心善，还想让你吃这最后一顿好的。您不但不感恩，怎么还能甩脸子呢？行了行了，不吃就让他收拾东西走吧。嫣然，别理那不知好歹的东西。嗯、哎呀，你不会是以为你还是大小姐吧？你有什么脾气也不能冲我们佣人发呀，姐姐，你有什么不满不你就直接对我说，你不要这么欺负佣人呀，浪费粮食，虐待下人。你在林家这么多年，教养都学到哪里去了？我没有，你还撒谎！老爷夫人，你们要给我做主啊！好，既然你们都觉得是我欺负他是吧？啊、孽障，你要干什么？怎么？不是你们说是我欺负他了吗？我要是不动下手，岂不是对不起你们的污蔑？姐姐，你怎么能这样呢？这个孽障怎么这么狠毒？爸爸妈妈，你们别生气。你们刚刚不是说晚饭吃撑了吗？要不去花园里散散步，消消食？还是我的女儿会心疼家里人，不像某些白眼狼。爸爸妈妈，你们快去吧。大小姐，你可要给我做主啊！刚才委屈你了，这个月的奖金翻倍。真的呀，谢谢大小姐。大小姐，嗯，凌晨霸占您的身份，在林家作威作福这么多年，刚才还无视您的好意，您看要不要我替您教训教训他？哎呀，这个爸爸妈妈知道了，怕是不好吧？大小姐。老爷夫人，本就因为他占用了您的身份，使您流落在外，受尽苦楚。您放心吧，我一定小心，不会让老爷夫人知道的。行，那你可不要太过分哦。站住！你有没有偷拿林家的东西呀、啊？把行李箱打开，我要检查一下。你有什么资格搜查我的行李箱？一只山鸡还真把自己当凤凰，或是主人了吗？打开！我若是不能，不，你心里没有鬼，凭什么不让看？哎，你放开！为什么要抢姐姐的东西？我相信姐姐的人品。让开！哎呀呀，大小姐，哎呀，你没事吧？嫣然，嫣然。你怎么了？都怨他，大小姐好心帮他收衣服，他却把大小姐推倒在地。他就是嫉妒大小姐回归，抢了他的位置。凌晨，你这蛇蝎心肠！我养育了你十八年，送你上学，教你学礼仪，你就这么报答我的吗？竟然还敢打我的女儿！妈妈，你别生气。姐姐最近生活发生了太多变故，她心里不舒服也很正常，不用在那装模作样。我到底有没有推你，你自己心里清楚。放肆！我怎么没看出你这么恶毒的心呢？嫣然一心为你开脱，你却反过来污蔑嫣然，你赶快给我滚！姐姐，你别生气，妈妈她不是故意这样说的，她不是要赶你走。
。你这样，你给妈妈认个错，道个歉，你还是能留在林家的。嫣然，不要给这种白眼狼开脱，让他赶快滚回山沟去。妈妈，给姐姐一次认错的机会吧，就原谅她一次吧。你这什么表情啊？没什么，只是觉得很可笑。你们是养了我十八年，可是十八年以来，是我凭借着我自己的一己之力，把林家送上了江州首富之位，这些，够还你们的恩情了吧？你这一身的本事，都是来源于我们林家，何况十八年的养育之恩，怎么可以用金钱来衡量？妈，消消气，姐姐这一走，怕是一辈子也见不着了。啊，这样吧。要不我把你们送给我的那个镯子送给姐姐吧？哎，这不是我准备送给姐姐的手镯吗？怎么在这儿啊？哼，怎么你现在这是要污蔑我偷你东西啊？诬陷？用得着诬陷吗？现在证据都在包里了。怎么了？怎么回事？老公，这个白眼狼临走之前还偷了我们给嫣然的那个玉镯。林城，没想到。我们养了你这么多年，你如此白眼狼！爸妈，你们就别说姐姐了，这个镯子本来我也要送给她呀，她拿走就好了。好什么好？不问自取，这叫做偷！好个白眼狼，手脚这么不干净！妈妈，你别这么说姐姐，姐姐你也别生妈妈的气。姐姐想要这个玉镯，是不是因为缺钱呀？他要去山村，没有钱可是寸步难行的。姐姐，你缺钱，你就跟我说呀，我给你就是了。大小姐，你心地也太善良了。这个呀，可是价值三十万的玉镯呢。就是呀，我的好孩子，这可是我和你爸爸特意为你准备的礼物，怎么可以给他这种人呢？没事的，姐姐毕竟过惯了好日子，她比我更需要这个手镯。这个东西。看不上，哎呀，他这个白眼狼，这可是嫣然最喜欢的手镯。老爷、夫人，林城什么行李都没带，他会不会偷了价值更贵的珠宝，藏在身上了？这还了得！快拿回来呀！行了，他两手空空，能拿走什么？啊，姐姐没带钱，这可是不行的。姐姐，姐姐。去农村怎么能没有钱呢？要不这个手镯你拿着吧。不需要，嫣然一心为你，不识抬举。一个落了难的山鸡，没了林家大小姐的身份，回到乡下，一穷二白是容易饿死人的，还装什么骨气？大小姐，我是您的三位哥哥。还来特意接您回家的，辛苦你了。走吧。哇，姐姐，这豪车不会是来接你的吧？怎么可能？我已经调查过了，穆家只有三位没结婚的光棍。凌晨回家也只是为猪减粪，像这样的家庭怎么可以买得起豪车？大小姐，上车吧。您的行李？嗯，没有行李，就这么走吧。好，您上车。您二位一定就是林家的老夫人和老爷吧？多谢你们照顾我家小姐，这是我老板的一点心意，请你们务必收下。一个乡下人送来的东西，能有什么值钱呢？三位老板明明住的是有钱都买不到的农场庄园，这礼物也价值三千万呢。行了，既然他们不要就算了，走吧。嗯。姐姐，你的手镯还没拿呢。算了吧，宝贝女儿，这个玉镯呀，她配不上。嫣然，凌氏集团总裁的位置空了出来，明天你就上任吧。谢谢爸爸妈妈，我一定会好好管理公司的。程程，林家的事儿哥哥们都知道了，让你受苦了。啊，没事儿，我有哥哥们就够了。<笑>少爷，林家简直岂有此理！他们竟然污蔑小姐。偷了价值三十万的玉镯，林家好大的胆子啊！哼，我们的妹妹想要什么镯子要不到，竟敢污蔑程程，真是欺人太甚！传我命令，让林家不复存在。是。哎
。大哥，林家毕竟对我有恩，以后桥归桥，路归路，不必在意就是了。程程，你呀、啊，行，听你的，明天你就去接任金盘总裁，哥哥们亲自陪你去。好，谢谢哥哥们。昊天，其实今天这个工作我可以一个人来的。你现在是我的未婚妻，又刚刚建手公司，你一个人来龙鼎集团谈合作，我不放心。你真好。哎，姐姐，你不是去了农村吗？怎么会在这儿？平城，你不在山村里，老老实实当你的村姑，难不成来纠缠我？你可没这个机会了。我跟嫣然呢，已经订婚了。你和我退婚后啊，就没有这个机会了。能别恶心我吗？程程，他们就是欺负你的人。姐姐，他是谁呀？该不会你去了农村之后，靠巴结男人过日子吧？林嫣然，他是我哥哥。哥哥，哼！哎呀，哟，穿的人模狗样的。差点没认出来，你那个乡下的土包子农民工哥哥，怎么，你是来找工作的呀？你现在跪下来求我，看在我们之前有交集的份上吧，我可以啊，让他来我公司当保安，每个月五千块钱工资。<笑>哥，不必和蠢货论长短，我们走吧。明成，你说谁蠢货呢？谁承认我就说谁。你。谁那么大胆，敢在我们龙鼎集团闹事？不知道今天新总裁上任吗？裴经理，误会误会，白家大少爷，什么风把您给吹来了？呃，我跟我未婚妻啊来谈工作的，没想到遇到了对我纠缠不休的凌晨，跟他争吵了几句。啊，他们看样子是来应聘的，不过龙鼎集团是世界顶级优秀的企业，对应聘的员工应该要求很高吧？他们是山村之人。恐怕，呵呵，我们龙鼎集团招聘的都是博士后，乃全球前五十的工作人员。你们这些农村人没文化，都不应该踏入公司半步。来人，轰出去！你应该就是来迎接龙鼎集团新上任总裁的吧？你这样不分青红皂白、一言蔽之的态度，就不怕你们总裁知道吗？哈哈哈哈你威胁我了，我们总裁知道了只会夸我。更何况，白家现在和我们分公司是有合作的，就算是没合作，哼，就凭你不知廉耻缠着白少这一点，就可以让你滚出一百回了。哼，程程，看到了吧？这是你永远无法跨越的阶级，臭山沟里的癞蛤蟆，岂能消息？展翅高飞的龙，放肆！程程，那你收回去了。龙鼎集团，不管是总公司还是分公司，严禁不良之风。你公然犯禁，影响龙鼎集团的名声，你可以收拾东西离开。哼，你算什么东西？别敢让我收拾东西离开。就算是我走，也轮不到你插话。我就是你要迎接的新上任总裁，你说我有没有资格开除他？<笑>你一个山沟沟里来的村姑。你的表演技术是不错，但是没人会相信。<笑>姐姐，你现在也不是林家的人了，何必这么打肿脸充胖子呢？凌晨，自欺欺人，掩耳盗铃，也遮盖不了你成为下等人的事实。行了，不要在我们公司污染我们公司的空气了，熏到了我们新总裁。来人，给我弄出去！住手！龙鼎集团，宋大人，你怎么来了？住手！龙鼎集团，宋大人你怎么来了？你们龙鼎集团的员工公然犯禁，毁坏公司名声，不知该如何处置？他胡说！你闭嘴！谁给你的胆子，敢破坏我龙鼎集团的名声？宋宋大人，误会，是是是他们。现在马上给我滚蛋！是是，我走。滚！是，我走。听说林家和白家产品不合格。取消合作，另外对凌氏集团的各项标准进行严格审查，若有问题，立刻整改。是。等等，宋大人，您好，我是凌氏集团的总裁林嫣然，您可不能做这个举动啊！你要是这么做的话，凌氏集团会遭受重大的打击。宋大人
，这不合理。我说的话就是理，你想与龙鼎集团为敌，就都给我闭嘴。局长，我们走吧。嗯、你们等着，怎么会这样呢？这个宋大人到底是什么身份啊？我之前见过他给凌晨开过车。如果他真是什么宋大人的话，那凌晨是什么身份？宁叔叔，我被龙鼎集团的宋大人赶出了江州分部，你可不能坐视不管啊！我会花钱买通龙鼎集团的人事部长，你就放心做你的销售部经理。我们凌氏集团必须称霸江州，赶走龙鼎集团。您放心，保证完成任务。嗯，裴晨不是早被你们林家给收买了吗？你打电话问问，那他们到底什么来路？嗯，行。喂，裴晨。那个什么宋大人，你知道他是谁吗？我看林晨的哥哥还是他的上司。那个宋大人好像是穆祖的心腹，我也只是远远的见过一次。失于林晨的哥哥，我敢肯定他不是龙鼎集团的人。行，我知道了。这个什么宋大人啊，肯定是假冒的。我就说嘛，世界顶级首富穆总的心腹，怎么可能出现在江州？林晨他一个村姑。又怎么可能是总裁能结识到宋大人？你是说刚才他们是在演戏、嗯？可你怎么不拆穿他们？他们人多，要是拆穿他们，对咱们不利。哎，这个宋大人我见过，他就是凌晨雇的一个演员来给他开车的。没想到凌晨现在为了面子，租一个演员能租这么久。既然演员，我们还怕什么？我们等会儿把他们假扮宋大人的身份告诉真正的总裁，真正的总裁啊，一定会跟我们合作的。行，我这就告诉我妈，让她给咱俩出气、嗯，好好教训教训凌晨和他那个土包子哥哥。程程，这就是你的新办公室，有什么不满意的地方，我让人帮你添置。没有，我很满意，谢谢。少爷，嗯，大小姐。林家夫人带着林嫣然和白浩天求见，要见吗？他们还敢纠缠，赶出去。好。哎，等等，哥，既然人都来了，就见一面吧，把话说清楚也好。听程程的吧。好。龙鼎集团江州分公司总裁之位空悬已久，听闻新总裁上任。江州首富林家特来拜访。林城，怎么是你？总裁呢？我便是新任总裁。哼，笑话！堂堂龙鼎集团江州分部的新任总裁，岂是你一个村姑能够坐上的？我看你就是为了巴结总裁，来恳求收留的吧？嗯，姐姐，我知道你刚卸任林氏集团总裁之位，心里一定备受打击。可是你这么快就来冒充龙鼎集团江州分部的总裁之位，要是被真的总裁知道了，可是逃到村里，都会免不了受处罚的。一个村姑还想冒充总裁？若是你哪天走投无路啊，我们林家可不会庇护你。你们还真是不见棺材不落泪呀、啊！宋静，把这名书拿过来，让这帮有眼无珠的人看看。睁大你们的狗眼，看清楚！任命林城为龙鼎集团江州分部总裁，这怎么可能？他这个乡下的村姑，何德何能成为总裁？姐姐，我知道，你刚从林氏集团的总裁职位卸任下来，这么快就当上了龙鼎集团江州分部的总裁，不会有什么内幕吧？是不是？靠男人上的位呀、啊！你用这么乱的私生活，你不怕世人嘲笑？你的想象力很丰富啊，可惜不能如你所愿。你利用不正当的手段，成为龙鼎集团江州分公司的新总裁，从而对我们林家展开报复吗？真是一个胃不熟的白眼狼！早知如此，就该让你继续流浪街头。若不是你一而再、再而三的挑衅，程程怎么会与你们一般见识？针对你们林家的封杀令，只不过是一个下马威。若是再敢纠缠林城，必会灭了林家。这样一个乡下村姑，还敢扬言灭我们江州第一世家吗
。像你这样的蝼蚁，我们林家每年不知要碾死多少条。哥，不要再跟他们废话了。苏静，把他们赶出去吧。三位，请吧。一个演员罢了，也敢动我们？别以为穿一身高档西装就人上人了。一天几百块钱的演员费，小心把自己命搭进去。还是担心好你自己的狗命，井底之蛙。我才是林家的千金大小姐，她不过是林家弃养的养女而已，凭什么说我不如林晨？米粒之光也敢跟皓月争辉？张张，咱们不给他一般见识，还是给他们一个刻骨铭心的教训吧。好，宋静。你死啊！林家和白家是江州第一世家，别说你一个刚上任的新总裁，就是龙鼎集团穆总想灭我们两家，也要顾忌我们三分。喂，什么？林氏集团的产品存在重大纰漏，被勒令下架。妈，怎么回事？你不会跟我？不，嫣然，一定是他凌晨搞的。没错，就是我搞的。林城，你怎么可以这样呢？你就不怕江州集团世家说你忘恩负义吗？长城作为龙鼎集团江州分部的总裁，不需要江州别家的眼睛，只需要你们的畏惧和臣服、啊。妈，你没事吧？你可千万不能有个三长两短。昊天，快送我们去医馆。林城和他那个土包子哥哥，不知用了什么办法，竟然让江州商会被林氏集团下达了停业整顿任务。对呀，而且他还莫名其妙的成为了龙鼎集团江州分部的新任总裁。什么？林城不过是一个小小的村姑，怎么可能成为新任总裁？我看，他就是用了什么见不得人的办法。查，必须给我查清楚。这么多年了。林氏集团还没吃过这么大的亏，我一定要让林城跪下来给我赔礼道歉。别急，别急，我这就找人去查。程程，人家已经获得相应的教训，应该会老实一段时间了。我看未必。刚刚得到消息，林家正在查探程程成为总裁的最新消息。看来林家还不死心，直接灭他算了。嗯，不用。我想亲自对付他们，让林氏集团在林嫣然的手中分崩离析。好，那我们就把假消息放出去，配合程程的计划。嗯、刚刚得到消息，龙鼎集团内部有位大人物觉得林城有能力，所以才提拔这位新任总裁。什么有能力？我看他就是攀上大人物了。等大人物把他玩腻了，那新总裁之位自然也就下来了。爸妈，你们养育了林晨那么多年，他居然对付咱们林家，这种白眼狼，你们可千万不能对他心慈手软。嫣然，你就放心，他现在已经不是我们林家的人了，他不仁，哼，我们就无意。晨晨，这是我的大弟子，萧天。见过大小姐，小诡异的大名在江州无人不知无人不晓。您愿意亲自来帮我改动驻颜修复霜的配方，我感激不尽。呃，大小姐客气了。这个驻颜修复霜呢，原本就是师傅提出来的，我只不过是将其完善而已。大小姐请看，底下这张呢是没有修改过的配方，另一张呢是修改过之后可以进行批量生产的配方。多谢小诡异。大小姐客气了。各位，这是公司接下来研发的新产品——驻颜修复霜。一旦确定没有任何的副作用之后，将会作为新产品大力推广。林总，公司不是你的一言堂，我们也不知道这个配方是从哪儿弄来的，有没有效果？万一研制了没有效果，这个责任谁来承担呀？裴经理说的没错。我看新总裁就是在胡乱指挥，哪怕说错了，那也是找我们背锅。谁让人家是空降的新总裁呢？辛辛苦苦工作十几年，还不如人家出卖一次姿色。这个项目如果失败了，我负全责，现在立刻执行。<笑>口说无凭，你敢不敢给我下个赌约？
。好啊，有何不敢？怎么赌？如果说你要研制成功了，我们大伙都听你的命令；如果说你要研制失败了，你就辞职。没错。好啊，来签个字。要是被我发现，在结局见分晓之前，有谁阴奉阳违、阻碍项目进度的话，就休怪我不客气。哼哼，好，再琢磨一下啊！哎呀，你看，哎，<笑>我来，嗯，差点啊。嗯，现在是上班时间，你们这是在干嘛？林总。我们是销售部的，现在研发部正在研发他那个东西。现在我们手中没有东西，反正不能给客户换大饼去吧。这个项目是我接手江州分部以来的第一个项目，不允许有半点闪失。你们销售部的态度，如果还是如此消极懈怠的话，就别怪我不客气。好，林总发话了，赶紧的别玩了，把牌收起来，我们去找客户吹牛牛去。走，走吧。你叫什么名字、啊？总总裁，我叫严记，是销售部的实习生。你能看懂药方？啊，我毕业于中医药大学，驻研修复霜，这个药方特别的玄奥精妙，我一研究就入了迷。你个实习生，你不好好上班，你干什么？这是我们领导，你不想干了？啊，我现在就去约见客户。哎，不用了。你现在就去研发部报道，参与到这次项目的开发中。这怎么可能呢？他只是我们销售部的实习生，他怎么可能去研发部呢？就凭他能看出这份药方的不同寻常之处，他就有资格。现在赶紧收拾一下个人物品，去研发部报道吧。我相信你。好，谢谢林总，谢谢林总。没想到林城那个黄毛丫头还有两把抓子。裴经理，你这样在背后。说总裁的坏话，不太礼貌吧？小严，那个林总裁三言两语就把你给收买了，你当真以为林总裁让你去研发室是为了你好？是为知己者死，我相信林总裁的眼光，也相信我自己。他只不过是找一只替罪羊，如果产品出问题，他就会把全部责任推给你一个实习生。林总裁不是这样的人，那我们就走着瞧呗。这是林城今天拿出来的新产品配方，如果您能在林氏集团先一步开发，哼，一定能给林城一个致命的打击。驻颜修复霜，美容产品，我马上叫人去生产，一定要赶在林城上市之前生产。大小姐，这药方虽然是有可行性，但还是得需要临床实验，万一有什么副作用？美容产品能有什么副作用？你赶紧去盯着林城，有什么风吹草动，赶紧过来告诉我，我们林氏集团不会亏待你的。大小姐放心，我愿为大小姐赴汤蹈火再组词。谁能告诉我，为什么林氏集团拿出了一模一样的产品，先我们一步抢占了市场？林总，我们之前做的宣传造势，只是为林氏集团做的嫁衣，我们就算是将所有的产品都卖出去，也无拘一事。这个项目已经失败了，你是不是该履行赌约、辞职了？现在事情都还没有调查清楚，你着急什么赌不赌约？哼，还有什么调查？林总是不是想赖掉赌约啊？如果是正常的方式毁掉赌约，我自然会履行。但是现在明显是有人在吃里扒外，故意出卖公司的利益。这种时候，输赢很重要吗？哼，你非要这么说。你可是公司嫌疑最大的，你之前是林氏集团的总裁，哼，你是不是和林氏集团上演一番苦肉计来搞垮我们呀？说的也是，啊，难道真是林总搞的鬼？自从他空降过来，先是新项目，现在又要调查内鬼，我看他是想搞垮整个公司。你有什么证据证明是我出卖了公司？我只是合理猜测，但你也拿不出什么证据证明其他人的问题。什么调查内鬼？你只是在拖延时间罢了。要按照赌约，你现在立马辞职。哼！整个龙鼎集团都没有人敢逼我们辞职，算个什么东西？哥
，你怎么来了？这不是。交这么多事、嗯，我错了，我错了，我错了，这不是你妹妹她欠我的赌约吗？住口！我告诉你，念在你是公司老人的份上，饶你一次，再敢对总裁动情，我让全行一封杀你！我再也不敢了，再也不敢了，滚！厂长。剩下的事我会交给你三哥处理，不用担心。我要亲自去参加林氏集团的发布会，亲手揭穿林嫣然的鬼把戏。你照做就是，我们支持你。各位，今天是我们林氏集团恢复以来开发的第一款产品——修护驻颜霜。嫣然小姐，据我所知，林城所在的龙鼎集团江州分部之前一直都有在宣传这款产品，请问这二者之间是有何关联？我并不知道这件事情。这款产品是由我们林氏集团独自研发，两款产品的配方一模一样。林嫣然，你有何颜面说这是你林氏集团独立研发？是林城小姐，您说这话什么意思？您是怀疑林氏集团推出这个产品有涉嫌抄袭和借鉴行为吗？不是抄袭，而是指使商业间谍非法窃取正在研发过程当中的产品，抢先一步制造售卖。林晨小姐，您说这话是有什么证据可以证明是吗？嫣然小姐，关于林晨小姐所说她这个涉嫌抄袭的话，你有什么要解释的吗？姐姐，你被林家扫地出门，也是因为你偷拿了我们林家价值三十万的玉镯呀。我没有做什么对不起你的事情，你为什么要这么污蔑我？少在那装出一副可怜兮兮的样子，我到底拿没拿你的手镯，你自己心里清楚。姐姐，我知道，爸爸妈妈把我找回来。让你丢掉了林家大小姐的身份，你心里很不舒服。可是你不能因此把怒火全部迁就在我身上啊！我在外面过了很多年的苦日子，回来还要被你污蔑，我又做错了什么？哎，看了这里面的事情，并没有像表面看起来那么简单。你说会不会是林城被林氏逐出家门，所以啊才会污蔑嫣然小姐？你没听说林晨偷手镯吗？保不准这个配方也是林晨从林家偷来的。林嫣然发现后，才紧急研发，抢先一步进行售卖。这份药方就是萧天、萧鬼医给我的原始配方。不过，因为配方上的药性需要进行多次的配比，并且进行一段时间的药性沉淀，而林嫣然如此着急的推出此产品，其中必定省去了大量步骤。萧鬼医地位多么尊贵，是江州第一神医，我们江州许多达官显贵都无缘与他见一面，凭什么把这个药方送给林城？这林城一个山野村姑，萧鬼医可是狄仙一般的人物，这二者很难产生交集吧？我看林城现在所说的话不可信，他要有证据，早拿出来，何必等现在？林城，你说药方是属于你的，你倒是拿出证据啊！好啊。严记，把配方带过来。凌城，你少在那虚张声势，我看你就是来故意捣乱的。姐姐，虽然你离开了林氏集团，可是林氏集团是在你手中发扬光大的呀。你为什么要用这些手段毁掉林氏集团呢？我早就看不顺眼了，果然是个狼心狗肺、忘恩负义之徒。要说龙鼎集团就是一个狼窝，仗着龙鼎集团撑腰，打压我们江浙本土的企业。林嫣然。林氏集团有你这样卑鄙下作的掌权，本就是自取灭亡。总裁，您要的配方送到了。另外，宋宁大人知道了此事，他让您放心做事，而且他派人通知了您的三位哥哥。好，这一份就是萧鬼医给我的原始配方，你们大可以拿去进行自己比对，自己可以模仿。这算什么证据？姐姐，这份配方本来就是我们林家祖传配方，你偷拿了配方送给龙鼎集团，混得总裁之位，这个事实显而易见。胡说八道！这个药方配方玄妙精要，药性搭配相辅相成，你们林家不配拥有此等秘方。放肆！你送的什么东西也敢对林氏集团的总裁、林家的千金大小姐如此说话？来人，把他们赶出去！严记是我的员工，我看谁敢动！姐姐
。今天是林氏集团的发布会，你带人来闹不说，还要强占我们家的祖传配方，你这些所作所为传出去，不怕被人指指点点吗？什么时候我萧天的配方成了你们林家祖传的配方了？大小姐，我来迟了，请您走吧。萧贵一客气了。还请帮我验证这份配方的来源。好。天哪，我没看错吧？萧鬼一竟然对一个村姑行礼。林晨就算是江州分部的总裁，但是萧鬼一的身份地位也远超过他呀。林嫣然，你口口声声说这份药方是你林家的祖传药方，那你可否拿出原始配方让大家看看？这份药方。就是原始药方，胡说八道！这一份才是真正的原始药方，而另一份是我修改过，赠与林晨小姐的精简版。药方竟然真的出自萧鬼医，这个林晨是怎么巴结上萧鬼医的？既然萧鬼医所说他这个话是真的，那骗人的就是林嫣然，还说这个配方啊是祖传的，真不要脸！呸！呃，对不起，萧鬼医，这份配方是我的员工从鬼市上买来的。我并不知情，还请你不要怪罪。呸！看林城小姐说的没错，林嫣然竟然真的非法盗取那个配方，真不要脸！竟然装可怜，博取我们同情、嗯，我们一定要如实报道，让他一份产品卖不出去。既然你已经承认了这份药方是你偷来的，那就公开道歉，并且停止售卖。姐姐，我们林氏集团生产这个项目耗费了大量资金。我求你网开一面，让我们继续售卖吧。早知今日，何必当初？从你犯下恶念的那一刻起，你就该料到今天的后果。一个时辰之后，如果你们林氏集团还敢出售任何一份驻颜修复霜，那么我萧天将会动用我所有的人脉，去你们林家讨个公道。萧鬼医放心，保证不会再售卖。还想继续卖盗版？真是铁不知耻！我看这林氏集团早晚要被这个林嫣然败光了。各位，我们林家和白家也算江州的顶级势力，我相信各位背后的老板啊，也不愿意轻易去招惹我。今天的事情啊，还望各位笔下留情，这是我们的一点点心意。白少，您说笑了，您放心，什么东西该写，什么东西不该写，我们都知道。您放心，您放心，祝两位新婚大吉，聪明。林嫣然和林氏集团都已经对外公开，不会再生产驻颜修复霜，所以现在生产部和销售部都要抓紧时间大力生产。没想到林总竟然有这样的本事，单刀赴会就让林氏集团服了软。我们公司在林总的带领下，一定可以再创佳绩。不过这一次我们的配方失窃，说明我们公司内部有内鬼。如果任何人有任何线索，可以以任何方式、任何途径向我汇报，检举有功者工资翻倍，直接晋升。林总，我觉得你这样不妥。我们现在登上市场的关键时刻查内鬼，弄得人心惶惶，都没有心情工作了。彼此看不顺眼的人互相举报，那我们这工作进度就耽误了呀。而且内鬼藏得那么深，如果冤枉了好人，该怎么办？放心，关于这个问题，我自然有办法解决。那么大家先去工作吧。总裁，您找我。听研发部部长说，你这次表现很不错。研发部的任务已经结束了，接下来我有个新的任务要给你。请总裁吩咐，保证完成任务。我要你帮我盯着裴成。裴经理，他可是咱们公司十多年的老员工了。您怀疑他是内鬼？只是怀疑。还没有实际证据的情况，所以不要轻举妄动。是，总裁，您就放心吧。那你就先出去吧，有任何新的情况，随时向我汇报。好。三哥。嗯，这是二哥煲的鸡汤，快趁热喝了。三哥，你怎么突然来公司了？我听说你要查公司内鬼。我担心这个时候有人狗急跳墙，特来保护你。谢谢三哥。<笑>我们明明已经打点了那些媒体人，为什么还要抹黑我们林氏集团？嫣然，你消消气，他们写的那个稿子已经很委婉了。依我看
。现在你应该想办法对付那个林城。林城故意针对我们林氏集团，我要是出手对付他的话，那些媒体人肯定会披露真相的。交给我吧，我们白家养了一批打手，我一定要让林城这个村姑身败名裂，彻底滚出江州。你打算怎么做？帮我联系裴晨，让他想办法把林城约到临江酒店。我带人埋伏在那，到时候让我打手，好好陪他玩。<笑>行，我马上联系裴晨。进。林总，我有件重要的事情向您汇报，请无关人员先离开吧。这位是我秘书，你尽管说吧。一个南京的商人，听说咱们驻颜修复霜的神奇功效，托人找到了我，他想进一批货回到南京去卖。这点小事儿你去负责谈吧，不要被对方压价就好了。可是他指名点姓的要和总裁谈，说后面要用很多的货，所以我就拿不定主意了。让他来便是了，我倒要看看南京那穷乡僻壤的商人有多少资本。放肆！我和总裁谈工作，轮到你一个小助理在这儿指手画脚了。裴经理啊。这位不仅是我的秘书，还是穆总的亲生弟弟。啊，失敬失敬，林总，我给对方说来咱们公司拜谒，但是他说腿脚出行不方便，让您去临江酒店商谈。这个事情，容我再考虑考虑吧。你先出去吧。哎，是。程程，我怀疑这个事情有蹊跷。三哥，你看出什么了？这南靖，那穷乡僻壤、常年酷热之地。嗯根本就不可能有什么有实力的大商人，我怀疑临江酒店就是个圈套。但是既然敌人已经出招了，我们就没有不接的道理。既然这样，那就麻烦三哥提前在临江酒店安排人手，我要亲自去一探究竟。放心，我不会让任何人伤害你啊，林总直接进来便是，门没有锁。白昊天，怎么是你？村姑就是村姑啊，还真是愚蠢至极。我早已布下天罗地网，就等你乖乖送上。没想到你竟然还敢独自前来，我有何不敢？就凭你一个纨绔子弟，能把我怎么样？你还以为你是千金大小姐？我今天就让你身败名裂！来人，把他给我抓起来！就凭他吗？在嫣然没有回来之前，我的确有想过要娶你。毕竟啊，有姿色、有本事、有家世。可惜嫣然回来之后，你却从千金小姐跌成了山村里的村姑，就再也配不上我的身份了。不管我现在是什么身份，我都不可能嫁给你。我看到你这张脸就觉得恶心。事到如今还敢逞口舌之力啊！虽然我不能娶你，但是我今天就想好好玩弄你。等我玩腻了，我让我两个手下再陪你好好玩玩。我会全程录下来，让江州各界欣赏一下龙鼎集团江州分部新任总裁的姿色。对，动程程者，杀无赦。你是什么人？你敢破坏我的好事，滚出去！敢对我妹妹起歪心，你活腻了吧？老子不管你是谁啊，你们今天谁都跑不掉。他愣着干什么？把所有人给我叫过来，把凌晨给我抓起来，把这个人给我打断四肢。住手！压起来。三少爷，外面的伏兵已经全部解决了，把他们全部送往龙魂殿，安排到矿中做苦役去吧。是，带走。把你走，店主大人。难道你是龙魂殿的店主继承人？将十八州黑暗势力横扫一空，弘扬黑暗势力的店主大人，知我名号，还敢动我秘密？您的妹妹，她……店主大人，您一定是误会了，她不过是被林家赶出门的妓女，怎么可能是您的妹妹？她就是山沟里的村姑，用了见不得人的手段才成为龙鼎集团。你猜的没错，我的大哥正是龙鼎集团的总裁穆廷玉。而我三哥正是龙魂殿殿长穆行月。你被林家扫出门之后，
个界都在说你是深沟里的村姑，没想到你是全世界最尊贵的身份。在见到哥哥们之前，我也没有想到。凌晨，如果当时没有急着给你退婚，我们是不是没有如果，就凭你今日做事的行径，就算你没有退婚，我也不可能接受的。我妹妹。那是九天之上的凤凰，岂容你们这些江州野鸭来觊觎啊！店主大人所言极是，今日这恶果都是我当初种下的恶因、啊。对不起，凌城，或者，呃，莫大小姐。我问你一件事情，如果你能如实回答我的话，我姑且可以让我三哥饶了你。哦、啊，您尽管问，我保证知无不答。江州分公司的内鬼究竟是谁？是裴晨。江州家主自从成为江州首富。便野心勃勃，想要赶走龙鼎集团，独霸江州。于是他威逼利诱收买了裴晨，最后把裴晨的把柄给了林依然。我认识他，你可知道欺骗我的后果？啊、我句句属实，若有一句假话，天打五雷轰，不得好死。既然程程说饶了你一命，但死罪可免，活罪难逃，你的余生就留在龙魂殿做苦力吧。多谢店主大人，多谢穆大小姐。白昊天，你手中可有证据证明裴晨就是内鬼？我，一直都是裴晨跟林嫣然单独联系。我虽然在旁边听，但也没有什么证据证明。好，既然如此，三哥，我先去公司继续搜查裴晨的罪证，这里就交给你了。好。出大乱子了！我们灵氏集团售卖的驻颜修复霜出现了问题，很多顾客用了之后，都出现了过敏反应。现在我们每天都要接纳一百多个投诉电话，我们的很多商店都被打砸了。什么？刚平息了盗版风波，现在又出了这样的事情，这可如何是好啊？爸，这件事情都怪我，是我太着急了，没有经过临床试验就着急宣传产品，要不由我出面去营救辞职。这样好歹能平息消费者心中的怒火。嫣然，怎么能让你一个人承担呢？我们林家可是江州的首富，什么大风大浪没有见过，怎么能在这小阴沟里翻船呢？依我看，都是林城的错。先是引来鬼医污蔑我们盗版，这些闹事者的背后，八成是林城在捣鬼。不会吧，爸妈？他这个人虽然不念恩情，不知感恩。但是也不至于是这么不知廉耻的卑鄙小人吧？嫣然，你还是太善良了。商场如战场，我们这么做虽然有点卑劣，但是收效可观。这种防不胜防的招数，该如何是好呢？如果一直这样继续下去，我们林氏集团积攒十年的口碑就毁于一旦了呀！爸妈，我有办法。其实林氏集团产品和林晨公司的产品。只是注册包装不一样。如果我们将林氏集团的产品换成林晨公司的包装，这样让消费者误认为他们公司的产品跟我们公司的产品拥有同样的问题，这个问题我就解决了。这样做的话，很多顾客会受到更大的伤害。我感觉没有问题，只许林晨做初一，不许我们做十五吗？反正我们林氏集团不能坐以待毙，大不了。鱼死网破，爸。虽然这个事情呢，短期会对顾客造成影响，但是你想想，也让他们花钱买教训了呀。如果下一次凌晨再出类似的产品，消费者也不会买他的单了。好，就这么做，这件事由我全权负责，出了问题我一个人承担。严记，我已经查到，裴晨就是出卖公司利益的内鬼。但是我现在手上还是没有证据，你最近调查的怎么样了？林总，我最近一直在观察裴晨的行事，奇怪的是他没有露出任何破绽，我甚至怀疑他到底是不是那个内鬼。那你继续盯着吧，有任何消息第一时间汇报给我。好，林总，不好了，我们销售部的同事被消费者给打了，目前呀、啊、已送到医馆。我听那些消费者说啊，是我们公司售卖的驻颜修复霜。出现了问题，不可能，林总，裴经理，我们部门经过了数十轮的实验测试和上千次的临床试验，绝对不可能出现大量的副作用。目前的确是产品出现了问题，害得我们销售部的人还被打了。真不知道你们这些研发部的人拿着高薪优待研发出来都是什么垃圾。你胡说，我们研发部的员工
，连着数十日的不眠不休，呕心沥血研发出来的产品，不允许你污蔑。放肆！你一个来了不到一个月的小菜鸟，我可是在江州分公司任劳任怨待了十多年，你有什么资格跟我这么讲话？够了，你们都先出去吧。哼。我早说过这个项目会失败的，林总，您别忘了您当时给我立下的赌约。林总，你要相信咱们研发部的员工和产品的质量，我觉得这背后肯定有隐情。我知道，你先出去吧。嗯。二哥，我现在怀疑林氏集团故意将盗版产品伪装成了我们的商品流入了市场，所以还得麻烦你过来帮我分辨一下。好，妍希，现在我们研发部产品出现问题，肯定是你个菜鸟在里面指手画脚才出现的。你血口喷人，我是抱着学习的态度去研发部工作的，我才不会胡乱插手。裴经理，人家严记可是抱上了林总的大腿，我们。还是不要得罪为好。什么中医药大学毕业的高材生，我呸，不过是溜须拍马之辈、啊。吵什么吵？外患尚未解决，你们还在这掀起内忧，眼里还有没有公司的规章制度了？林总，消费者在外面闹事儿，我们销售部负责处理，但是前提是研发部给的产品是没有什么问题的。这一份就是我们公司研发部门生产的产品。经过检验，没有任何的问题。怎么可能？外面那么多人，在外面吵吵闹闹，难道都是请的群众演员？这份是现在市面上所流通的问题产品，经过检验，确实存在很大的副作用。林总，绝对不是我们研发部的问题。而这份呢，是林氏集团所生产的问题产品，经过检验之后发现，和市面上所流通的问题产品。完全一致，怪不得之前林氏集团被消费者投诉，没过多久便平息了纠纷。原来祸水东引，把矛盾转移到我们公司。林氏集团真不是人，林总，我们必须用法律的手段来维护我们声誉。没错，林氏集团用如此卑劣的手段，我们必须起诉他们。林氏集团势必要为此付出代价，但是现在的当务之急是要平息消费者的怒火。但现在可以处理的方式是，把产品集中收回。集中销毁，然后呢，给予赔偿。由于现在我们公司资金大量投入了研发制造之中，所以给他们赔偿，我们只能上总部求援。不用，我这里就有抗过敏的配方，拿去抓紧生产，免费赠送。林总，这么晚了，把我留在办公室是有什么事情吧？今晚辛苦你留下来陪我抓内鬼。林总，你确定内鬼今天晚上行动？既然林氏集团已经开始偷偷贩卖问题产品，换标盈利，那么他们一定会想方设法的毁掉配方。所以今晚之内，内鬼必定会有所行动。林总，白天你是故意当着那么多人的面说出这个方案的，林总真是算无一策呀。大小姐，林长现在好像对我起了疑心，你说白昊天也失踪了，您现在来找我，这不是害我吗？我实在是没有办法了。这次的新药方，如果真的能让他解决过敏的问题，那么林晨就会安然无恙的度过此次危机，舆论也会倒向他。到时候，我们林氏集团就会成为众矢之的。哎，谁能想到这一次竟然没有把林晨给打垮，反而让他扭转了局面？你一定要给我毁掉抗过敏配方，不能让林晨扭转局面，不然的话，我们林氏集团遭受重大的打击，这样对你也不利。你会暴露于风险之中。来，事成之后我会再给你一千万。好，这件事我帮你。<笑>真以为我的钱那么好拿？等事成之后，你没有了利用价值，我会让你永远开不了口。嗯、把裴晨给我抓起来。是。哼，怎么回事啊？林总，你要干什么？我犯什么错了？你竟然当初污蔑我，我也是为了公司的利益，他竟然要铲除我，看见没？看见没？裴经理可是在分公司工作了十几年的老员工呢，没想到会因为权力倾轧被清算。咱们这位林总裁可真是心狠手辣，裴经理这么些年没有功劳也有苦劳
，竟然被当众抓起来了。你们胡说八道什么？这个裴晨是公司的内鬼，修复霜的配方被盗，假冒南晋商人，还有这次摧毁配方，都是他干的。什么？裴经理居然是内鬼？他毁掉了康国敏的配方？裴经理身处高位，怎么可能做出这样的事情？林总，您是不是弄错了？我被冤枉啊！只是凌晨往我身上泼脏水，我不服。哼，你有什么证据冤枉我？证据是吗？证据就在这，这些都是你昨天晚上毁掉抗过敏配方的照片，还有什么好狡辩的？是真的，没想到裴经理不裴晨要毁掉药方搞垮公司，让我们大家丢掉饭碗。林总，必须严惩裴晨。让他为自己的罪行付出代价。不仅他要付出代价，他的幕后主使也要付出代价。呵呵，都是我做的，那又如何？幕后主使者是我自己，我就告诉你，我看不惯你当总裁。林总能力出众，多次力挽狂澜，我看你是得了失心疯，才会和林总作对。为了你一人之私，连累大家，连累公司，你这种人就应该下地狱。反正。康过敏的配方已经被我毁了，你们要打要骂随便，这才是真正的康过敏配方。之前那个不过是用来钓鱼用的鱼饵罢了。什么？你在说什么？你一直在骗我。严记，把配方拿去研发部。是。林总，我没想到你奇胜一筹啊！我又上你当了。二哥。把他带到我的办公室，我要亲自问出幕后主使。带走，<笑>你们就不用白费心思了。我是什么都不会说的。其实我知道，幕后主使不就是林嫣然和我的养父母？既然你们什么都知道，还问我做什么？<笑>对了，白昊天的失踪，如果我没有猜错，这是他告诉你们的吧？没错，既然说了白昊天知道，那就来说说他不知道的。<笑>我什么都不知道，你以为你不说我们就查不到吗？你的女儿裴婉清今年十四岁，身患渐冻症，每天需要高昂的医药费来维持生命。但即便如此，她也只能活到十八岁。你们想干什么？祸不及家人，这些事都是我做的，不要出我家人来。您误会了，经过调查，我们已经知道你是为了给女儿交医药费，所以才会被林家控制。我二哥可以帮你女儿恢复健康。胡说八道！渐冻症是公认的十大不可治愈的症状，你算什么东西？你能治好我的女儿？哎。我叫莫流风，他们都叫我鬼医。你就是传说中能治好渐冻症的鬼医，传说穆总、鬼医、店主大人是三兄弟，难道林总是你们失散多年的亲妹妹？正是。没想到我聪明一世，糊涂一时。竟然和你们这些大人物作对！我愿意交代，我愿意把林家收买我的证据都拿出来，只求你们救我的女儿。来生来世，我一定做牛做马，我来报答你们。只要你肯老实交代，我便让你在我的医馆做一个打杂的，亲眼见证你女儿的康复过程。鬼爷，我感谢你的大恩大德，我我全力配合你。康国明的药方是鱼饵，黑尘供出了自己商业间谍的身份。供出了和我们林家的关系。什么？裴晨，他不想要他女儿的医药费了吗？爸妈，不好了！我刚才得到消息，林氏集团被查封，林家的资产被冻结，这到底是什么情况？都怪林城那个死丫头，离开我们林家，怀恨在心，给我们现在造成这么多麻烦。不好，林晨明天要召开新闻发布会，他要对近期住院修复霜的内容进行一一的解释。现在这个时候召开新闻发布会。那直接把脏水往我们林家身上泼呀！不行，我们不能坐以待毙。明天的发布会，我们一定要去，当面揭穿林城的虚伪面具。爸妈，你们消消气，我们是良善人家，就算他一直针对我们，我们也不能丢了自家人的体面啊！不愧是我的女儿，泰山崩而色不变。明天我们一家三口去会会林城那个小丫头。欢迎各位参加龙鼎集团江州分公司的发布会现场。我是林晨，林总，请问之前传的沸沸扬扬的驻颜修复霜过敏问题，您作何解释
我们公司生产的驻颜修复霜配方没有任何问题，是林氏集团将盗版产品换标流入了市场，造成了过敏反应。林总，对于已经受到伤害的消费者，贵公司有做出什么相应的措施吗？哼，我再次强调，我们公司的产品没有任何问题。但是呢，为了感谢各位广大消费者朋友们的信任，接下来我们公司生产的产品将更换全新的商标以及防伪标识。同时还会免费附赠抗过敏药物，大家不要被骗了。林氏集团已经按照规定没有收买任何修复驻颜霜。林城，这就是在污蔑。没错，当年林城因为偷窃被赶出林家，怀恨在心，多次在公开场合污蔑过林家。请大家看清事实的真相，不要被他所蒙蔽。林城，我们家养了你十八年，你不知感恩也就罢了。反而人将仇报，你还有何脸面在大众面前抛头露面？林家主，你说林城小姐污蔑林家，请问是有什么证据吗？嫣然小姐，对于林氏集团被封一事，您是否认为这些东西都是林城小姐一手操控的呢？真没想到，你们居然还有脸出现在我面前！十八年的养育之恩，你就是这样和养父母说话的吗？各位，他学了林家的本领。现在又调过来对付我们林家，查封了林氏集团，这世界上怎么会有这么养不熟的白眼狼？姐姐，就请你高抬贵手，放过林家吧。你想要什么，我们都可以给你啊。你为什么要这么赶尽杀绝呢？没想到林城竟然是这样的人，真是知人知面不知心啊！能在短时间内混到总裁的人，肯定不简单。就是，当初他们将我赶出林家，我本打算与林家相安无事。可他们屡次惹是生非，因此林家有今天的下场，是自作自受。姐姐，你说我们对不起你，你倒是跟大家说清楚呀！你说我们到处惹是生非，那你的证据呢？我看他就是花言巧语，欺骗各位媒体人。早知今日，当初我就不该收养他。我们这林家到底是造了什么孽呀？这简直是农夫与蛇，龙国先生与狼。林家还真是可恶，养了十八年的养女，短短几个月就反过来把他们给毁了。这林晨如此行事，迟早会遭报应的。林嫣然，你要证据是吧？好，各位请看，这是林家收买我公司高层裴某的转账记录，这是裴某的聊天记录，还有裴某的录音作为证据。另外，这份。是曾经的白家大少白昊天的供词。你、你这些证据都是伪造的。偷盗驻颜修复霜配方，设下圈套，图谋不轨，毁掉抗过敏药方，这些事情的背后都是你林嫣然所指使。不信，大家尽管看。这证据充足，足以形成完整的证据链。看来林城小姐说的是真的。没想到嫣然小姐平日里装的柔弱可怜，背地里竟然如此爱。简直是坑害消费者啊！罪证当前，林嫣然，你还有什么好狡辩？我，爸妈，快帮帮我！林城，就算嫣然做的不对，她毕竟是我林家的千金大小姐，你有什么资格批评她？我堂堂林家，乃江州首富，人脉通天，底蕴深厚。资产冻结那是暂时的，等风平浪静，你们就不怕清算吗？是啊，林家毕竟是江州的地头蛇，为了一个公道而得罪林家，值得吗？<笑>林城，你看到了吗？我才是林家真正的千金，只要林家的底蕴、人脉、权势都在，我才是江州的凤凰，<笑>我永远都不会有错。<笑>井底之蛙也敢自称凤凰？哼，勇气可嘉！来人，快把他，快把他给我抓下来！快把他给我扒得一干二净，让他给我蹲在我面前，给我道歉！嫣然，我看还是把凌晨赶出江州，让他永远不要再踏入江州拜步就好了，也没必要做的那么绝。是，嫣然，毕竟这么多外人在场啊，传出去对我们林家的名声也有损失，还是饶了他一命吧。林总，你还是跟嫣然小姐道个歉吧。是啊，好汉不吃眼前亏。你若是不道歉，恐怕出不了这个门。要我给他道歉？哼，他
配吗？我不仅要你给我跪下来道歉，我还要保住你在全江州给我游行，我要让你在全江州百姓面前。见识见识你窘迫的样子，林嫣然，我一直在等着你揭露面具的那刻，你果然没有让我失望，真面目果然露出来了。面对你这么固执的人，就是要用强势的地位对你进行绝对的碾压，在绝对力量面前，任何计谋都无济于事。你看看你，现在。哪里还有半点林家千金的样子？就连你引以为傲的家族地位、权势、五运，样样比不上。你还真是可怜。<笑>他一个村姑，凭什么嘲笑我？<笑>大哥，程正说的没错，你就是个可怜虫。我还以为是谁呢，原来是村姑的土包子哥哥。就凭你，你算什么东西？拜见陆总。程程，你没事委屈吧？我没事，大哥。什么？陆总竟然是林城小姐的大哥？对。我有幸参与过龙鼎集团发布会，这位的确是穆总。穆总，他怎么会是凌城的大哥？你老糊涂了！穆总是龙鼎集团的创始人兼董事长，身家万万亿，是当今无愧的世界首富啊！商业巨擘怎么可能是眼前这位？大家千万不要相信他，凌城不过是一个乡野村妇，他的哥哥不过是一个村里的土包子，根本不可能是什么大小姐。也不可能是什么少爷，我就是穆总，而我正是他的亲生妹妹。天哪，凌晨竟然是穆大小姐！那之前嫣然小姐还嘲笑过穆大小姐的家世啊，没想到这么快就被打脸了。穆大小姐，龙鼎集团长公主，身价万万亿，区区一个林家千金小姐，拿什么和她比、啊？不可能，她不过就是一个村姑的土包子哥哥，她不可能是什么穆总。这个村姑，也不可能是什么穆大小姐，不可能。听说有人质疑我大哥跟妹妹的身份，恭迎贵妃。二哥，看来传闻是真的，穆总和鬼医竟然是亲兄弟，一个是商业巨擘，一个是医道嫡仙。鬼医医道同生，十八州皇亲贵族纷纷一位座上宾，这些都是穆大小姐人脉。林嫣然真是坐井观天，不可能。林晨不过就是一个山野里的村姑，他不可能有穆总和鬼医这样的两位哥哥，他一定是冒充的，他们俩一定是冒充的。上次质疑我身份的人是一个小国的国王，已经被十八国联合驱逐，惨遭灭亡。拜见鬼医，小女不懂事，做错了事还请鬼医大人原谅啊。嫣然还不赶快给鬼医道歉！鬼医，你是高高在上的大人物，不要和我们这帮小人物一般见识。爸妈，就算他真的是鬼医，我们林家人无病无灾的，凭什么看他脸色？我就不信，在江州还有人敢动我们林家。区区江州林家，弹指间即可灰飞烟灭。拜见店主大人。三哥，店主大人。龙魂殿的势力遍布十八州，店主大人可是唯一的继承人啊！想到林城的三个哥哥，竟然是穆总、鬼医和店主大人，我们林家难逃此劫呀、啊！你就是林嫣然，罪无可恕。店主大人，是我们林家不开眼，得罪了林城，不是穆大小姐。我身为林家的家主，我愿意承担一切惩罚。求你放过他们母女吧，穆大小姐，穆大小姐，穆大小姐，我们有眼不识泰山，你就看在我们养育了你十八年的份上，饶了我们吧！求求你们放过他们母女吧！您二位对我有恩，我必然不会赶尽杀绝，我会安排人照顾赡养你们二位。但林嫣然，坑害消费者，不凶未遂，图谋不轨
，他必然要为此付出相应的代价。姐姐，姐姐，我知道错了，你大人有大量，就放过我这一次吧。以后我一定在家乖乖听话，我不会出来惹是生非了。放开，陆大小姐。<笑>三哥，麻烦你。好。您二位也不必太过担心，只要他肯好好反省，您二位也未必。没有机会和他见面，爸妈，我一定好好表现，努力承认错误，争取早日再跟你们团聚。妹妹，回家。嗯。